सॉरी अभी चार मिनट लेट तुम्हारा देखे ही बुझते जेखने बसि से बसते पर आज के तर कारण से ही घर हमारे एकदम रास्तार धारे और तरह पशे भीषण जोरे माइक चलते बड़ी आ कि तो भूत गल्पर पेचने जो छानाई बजे से मारा हतो से घरे चले सरते गुरुतेमें तुम्हारे पुरोपुर सपोर्ट हमें पा कि जल खेते गलम एम जोरे धक्का दिल पुरो जल टाइम गाए पड़े गल क्या धक्का दिल बुझते ही पार्छ हमार भूतुषणार दूजन के जे रेखे दिए गए से ही दूजे बड़ जन बड़ जन और छोटो जन ना जी होक मोटू मोटू एक धक्का दिल के जल तो हमारा खावा हलो ही पुरो जलटे हमारे गाए पड़े गल जी होक एहनो अत्याचार संगे हमें अभ्यस्त हो गे सब देखते सब वाचिंग वाचिंग कंतु यथारीति कारो कि कमेंट देखते ना ठीक है एबारमें बुझ बुझब कि संघमित्रा चौधरी रक्षित प्लिज एकटू जाओ ना जे सब किस क्लियर आना हमार मन है सब किस क्लियर था अब्दि से नहीं को प्रब्लेम है कि प्लिज हाँ एक जाओ क्यों एक मेसेंजारे एक मैं सबकिछ क्लियर आना गला शा जा देखा तो मन है जा मन तो हम आसले बुझते ना पारे ना तक मैं बोले गलम तुम्हारा तो सुनते पेले ना से खूब बजे है कि जैक आज हमको देखे ही बुझते शेष मुहूर्त काजगुल खूब द्रुतार संगे हाँ चेन्ज करते अनेक समस्या हो जाह जरा लाइव करो ता परिष्कार बुझते पर जरा रेगुलर एखने लाइव देखो ताओ बुझते पर एकजुन कत कि समस्या होते पर एकटू क्यों जाओ ना प्लिज हम तो बुझते पर सब किस क्लियर आना क्लियर 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जे कौन क्लियर सब बेस 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 दो तीन जन जान दिए सबाई के नाम बोलना सबाई के असंख्य धन्यवाद हमारे सब किस क्लियर 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 एस गए थैंक यू थैंक यू भेरि माच आज के अनेकगुलो बस जमकालो चमकालो गल्प नहीं बसे चमकालो बोले को शब्द नहीं चाहिए और हमें जमकालोर संगे मिसिए बोल अच्छा एक ठाकुर घटना दिए आगे शुरू करी हाँ ना भूत पर ठाकुर गेले बजे है बेपार ठाकुरे जो गल्पा बोल से गल्पर अनेक आगे तुम्हारे ये डिटेल डिटेल्स गल्पगलो से एकजुन बाड़ीत मनसा पा गो मन आम जो बाड़ी मनसा पुजो है और 
বেশ কিছু দেবী মূর্তি আছে যাদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে ঝামেলা বাঁধে এবং যিনি পূজারিণী তিনি মাঝে মাঝে সেই তার উপরে মানে দুরকমেরই ভর হয় আর কি এবং তিনি রীতিমতো ঝগড়া করতে থাকেন এটা তোমাদের আশা করি মনে আছে বছর খানেক না তাই মাস পাঁচ ছয়ক আগেই বোধ হয় বলেছিলাম এটা তো সুস্মিতা দাস ইজ ওয়াচিং থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তো সেই গল্পটা আর মানে সেই ঘটনারই আবার আর আরেকটা পোর্শন আজকে আমি শুনলাম আমি সেটাই বলছি ঠিক আছে যে বলেছে আমি তার নামটা আর এখানে বলছি না বিশেষ কারণে আচ্ছা যাই হোক তো সেই সেই বাড়িতে মানে এটা বলেছিলাম তবু আমি একটু বলে রাখি যিনি পেয়েছিলেন আর কি মূর্তিটা তিনি কিন্তু যে ভদ্রমিলা এখন পূজা করেন তার হাজবেন্ড পেয়েছিলেন সেই একটা তিনি রাস্তা তৈরি করছিলেন তিনি ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন এবং তার পুরো টিম রাস্তা তৈরি করছিল আমি আরেকবার বলে নিচ্ছি অনেকে হয়তো সেই লাইফটা শোনি তো সেই রাস্তা তৈরি করার সময় যেখানে নলটা নামানো হচ্ছিল যেখানে রাস্তা যেখানে জিনিসটা মানে নিচের একটা কনস্ট্রাকশানের কিছু একটা কাজ চলছিল সেখানে প্রচণ্ড কাদা এবং সেখানে না নামা যাচ্ছে না এরকম বেশ কিছু বাধা আসতে থাকে যখন বাধা আসতে থাকে তখন মানে খুব দেরি হয়ে যাচ্ছে কাজটা এবং সেই ওখানে তো সবই কন্ট্রাক্টের কাজ হয় তো মানে এই টাইমের মধ্যে আমার শেষ করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি সব চাপ থাকে তো যে ইঞ্জিনিয়ার আর কি উনি নেমে যান এবং নেমে গিয়ে মাটির ভেতরে ওনার হাতে একটা কিছু পেয়েছিলেন যেটা মেটালিক কিছু তখন সেটা আবার ভালো করে যখন বার করে নিয়ে আসেন মাটির মধ্যে মোটামুটি এরকম এক বেশ বড় সাইজের একটি মূর্তি পান এবং তার স্ত্রী এদিকে কলকাতায় থেকে সেই মূর্তির কিন্তু উনি স্বপ্ন পেয়েছেন স্বপ্ন দেখে ফেলেছেন যে এই মূর্তি কিন্তু এই রূপে কিন্তু আমি তোমার বাড়িতে আসছি তখন ওই যে মূর্তিটি তিনি ওখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন এবং সেটা এনে বাড়িতে অনেক সেটা সংস্কার করে ঠরে প্রতিষ্ঠা করেন এবং তারপর কিন্তু ওখানে আরও অনেক দেবী মূর্তি ওখানে আছে এবং বেশ কিছু এরকম মূর্তিও আছে যেটার হয়তো অরিজিনাল যেটা পুজো শুরু হয়েছিল সেগুলোর ফটোগ্রাফ আছে সেগুলো দেয়ালে টানানো রয়েছে আর তাদের মূর্তিগুলো মাটিতে মানে অনেক বেদি টেদি করে রাখা আছে সেখানে কিন্তু আবার অনেক বড় মা ছোট মা বা উনি কাউকে হয়তো যিনি মানে মালিক আর কি যিনি ভদ্র ভদ্রলোক পেয়েছিলেন তিনি আবার কাউকে হয়তো টেপি বা ছুটকি মানে এই টাইপের নাম ধরে মানে যেরকম বাড়ির মেয়েকে যেরকমভাবে আদর করে সবাই ডাকে বাবারা ঠিক সেরকমভাবে কিন্তু উনি ডাকেন আর ওনার বর্তমানে যে উনি যে যে জিনিসের সঙ্গে হয়তো বিজনেস করেন বা কিছু উনি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন বিজনেস যে করেন তার ওনার না অনেক রাত হয়ে যায় ফির বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যায় ওনার স্ত্রী অতক্ষণ জাগেন না উনি ঘুমিয়ে পড়েন কারণ কখন ফিরবে কিছু ঠিক নেই এরকম আচ্ছা সবাইকে ওয়েলকাম করি নি আজকে না অনেকে এসছো সবাইকে ওয়েলকাম জানাই হ্যাঁ আমি আবার গল্পটা বলে নিই আবার তারপর আবার বলছি বাকিটা তারপরে হচ্ছে এবার রিসেন্ট যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা আমার শুনে খুব ভাল লাগলো সেটা হচ্ছে এই পুজোর সময় বা কালী পুজো এই ধরনের যে পুজোর যে আমাদের পিরিয়ডটা গেছে সেই সময় বিভিন্ন মূর্তিকে ভালো ভালো শাড়ি উনি কিনে দিয়েছেন আর কি ওনার সাধ্য মতো বা বা সাধ্যের বাইরে গিয়েও লোকে তো এইরা তো ভীষণ প্রিয়জনের মতো হয়ে গেছে সংসারে তো তাদেরকে নানান রকম শাড়ি টাড়ি কিনে দেওয়া হয়েছে কিন্তু ওই দেয়ালে টানানো যিনি বড় মা তার যে ছবি সেখানে কিন্তু খুব ভালো কিছু শাড়ি টাড়ি কেনা হয়নি তা উনি মানে ভাবছেন যার যেটা আসল মানে উনি হচ্ছেন আদি যেটা দেয়ালে টানানো আছে কিন্তু তার তো আরেকটি মূর্তিকে তো পুজো করা হয় তাকে তো দেয়া হয়েছে তো এরকম যখন এটা মানে এটা হচ্ছে একটা পার্ট গল্পের একটা পার্ট এবার উনি একদিন রাত্রেবেলায় এসছেন দেখছেন স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়েছে তখন উনি নিজে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করেছেন খাওয়া দাওয়া করে তারপর বোধ হয় বাথরুমে টাথরুমে গেছেন এইসব যখন উনি বাথরুমে গেছেন তখন উনি শুনছেন ঠাকুর ঘরে কিছুটা পড়ে গেল তখন উনি গিয়ে মানে কাঁচের দরজা ঠেলে উনি দেখেছেন না কিছু কিছু মাটিতে তো কিছু পড়ে নেই তখন উনি আবার দরজাটাকে না বন্ধ করেননি পুরো একটু খোলা রেখেছেন ওনার মনে হয়েছে ওনার ছোট মেয়ে মানে যিনি মা মনসার যে মূর্তিটি আছে আর কি সেটা তাকে উনি ছোট মেয়ে বলে রাখেন সেই ছোট মেয়ে বোধ হয় হাঁটাচলা করছে বা তার বোধ হয় বাড়ি ঘরের মধ্যে থাকতে ভালো লাগছে না সে হয়তো সারা বাড়ি হেঁটে হেঁটে বেড়াবে দরজাটা খুলে দিয়েছেন 
খুলে তুলে দিয়েছেন এবার উনি ঘরে গেছেন ঘরে গিয়ে উনি ওনার স্ত্রীকে দেখে উনি খুব আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন তার কারণ ওনার স্ত্রী তখন দেখা যাচ্ছে একদম পুরো চোখ টোক উল্টে গেছে একদম স্থির ঠান্ডা হয়ে গেছেন উনি এবং ওনার মানে শুধু সাদাটা দেখা যাচ্ছে এবার উনি একদম কীরম একটা হয়ে গেছেন আর কি উনি তো ভাবছেন সর্বনাশ করেছে এটা কি এটা কি জিনিস এর আবার কি হলো রে বাবা দেবতার ভর হয় সে তো একরকম কিন্তু এ তো আবার ভূত হয়ে গেল মনে হচ্ছে এটা দেখে উনি মানে ভাবছেন যে কি গায়ে হাত দিয়ে দেখছেন বাবা একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে হঠাৎ তার গলা দিয়ে এরকম একটা উনি কিন্তু একদম ডিপ ঘুমের মধ্যে ছিলেন হঠাৎ উনি বলতে শুরু করেছেন এই কিরে সবাইকে শাড়ি দিলি আর আমাকে দিতে পারলি না আমার শাড়িটা কিনতে গিয়েই তুই গরিব হয়ে গেলি উনি তো বুঝেছেন সর্বনাশ করেছে এটা তো সেই বড় মা তখন হচ্ছে হ্যাঁ মা আসলে কি করবো বলো তো একটু টাকা পয়সা টানাটা নিয়ে আছে টাকা পয়সা টানাটা নিয়ে আছে আমি তো ঠিক আছে এমন কিছু একটা খবর পাবি দেখ অনেক টাকা আসবে আমার শাড়ির টাকা থাকবে না সেটা ধর হয় না আমাকে টাকা কি আমাকে কিনে দিবি আমার খুব দুঃখ হয়েছে তুই সবাইকে শাড়ি দিয়েছিস আমাকে দিসনি আমি কিন্তু খুব দুঃখ পেয়েছি তখন হচ্ছে আচ্ছা মা খুব ভুল হয়ে গেছে মা তুমি ক্ষমা করো আমি তোমাকে নিশ্চয়ই কিনে দেবো মা এসব বলা টলার পর দেখা গেল আবার উনি আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে গেলেন ওনার স্ত্রী আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে গেলেন এবং তারপর উনি আবার ঘুমিয়ে পড়লেন পরের দিন সকালবেলা যখন ওনার স্ত্রী ঘুম থেকে উঠেছে তখন দেখছে সারা গায়ে ভীষণ ব্যথা এর মানে এবার উনি ভাবছেন আমি তো টাকা পাবই মা যখন বলে দিয়েছে আমি টাকা পাবই তো সেইটা কোন টাকাটা এ আমার তো ধারে পাশে কোথাও কোনো টাকা ম্যাচিওর করবে না বা কোথা থেকে তো ঠিক এই মুহূর্তে তো আমার টাকা আসার তো কোনো কথা নেই এটা উনি চিন্তা করছেন কোথা থেকে আমি টাকা পাবো তো বুঝতে পারছি না তখন উনি একদিন হঠাৎ করে উনি খবর পেলেন ওই যে আগে যে চাকরিটাতে উনি ছিলেন সেটার বেশ কিছু টাকা উনি পেতেন তারপরে ভালোই মোটামুটি খারাপ না বারো চোদ্দো হাজার টাকা বা আমি এক্স্যাক্ট ইয়েটা জানি না মানে এই ধরনের অ্যামাউন্ট একটা কিছু উফ ব্যাস আমি আক্রান্ত এবং আক্রমণকারী ওয়ান অ্যান্ড অনলি মোটু উনি চলে এসছেন আমার কাছে উফ দূরে দূরে আচ্ছা তারপর এবার তো উনি তো বা যখনই উনি টাকাটা হাতে পেয়েছেন উনি তো আগে খবরটা পেয়েছেন তারপরে যখন ওনার হাতে টাকাটা এসছে উনি আর কোনো দিকে টাকার নিয়ে উনি সোজা বড় বাজার বা যে দোকান থেকে উনি কেনেন আর কি সেই দোকানে উনি চলে গেছেন এবং গিয়ে একদম খুব ভালো একটা শাড়ি কিনে নিয়ে এসে মায়ের জন্যে শাড়ি কিনে নিয়ে এসছেন এবং শাড়িটা কিনে নিয়ে এসে ওই ছবিতে সেটা আবার মানে বোধ হয় ওর ঠাকুরমশাই ডেকে ডেকে ভালো করে পুজো টুজো করে ওটা পড়াতে হয় উনি নিজে পড়ান না তখন ঠাকুরমশাইকে ডেকে নিয়ে এসে সেটা আবার উনি পড়িয়ে দিয়েছেন তো আমার ঘটনাটা শুনে খুব ভালো লাগলো মানে কেন সবাইকে দিয়েছিস তা আমাকে দিলি না কেন এবং ওই বাড়ির যে আরেকটা ঘটনা তোমাদেরকে বলেছিলাম যে একজনকে যদি এটা দেয়া হয় তখন আরেকজনের গোসা হয়ে যায় আবার তাকে যদি আবার এটা করা হয় তা ও আমাকে দিলি না তাহলে ওকে দিলি মানে দুই বনে বনে বা এরকম রেশারেশি চলে আর কি এবং সেই নিয়ে আর কি যার উপর ভর হয় সে কিন্তু দুই গলায় ঝগড়া করতে থাকে হ্যাঁ এটা ঘটনাটা সত্যি খুব অদ্ভুত না আজকে আমার গল্পটা শুনে আমার খুব ভালো লেগেছে ঘটনাটা শুনে আমার খুব ভালো লেগেছে যে মা নিজে এসে বলেছে যে কী রে তো তুই মানে তার খুব অভিমান হয়েছে আর কি তাই এইটাই একটাই ঠাকুরের ইয়ে ছিল আর আজকে খুব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর বেশ কিছু আমার স্টকে আছে বলি সেটা হচ্ছে তোমাদেরকে যারা লাস্ট কয়েকটা এপিসোড দেখেছো তাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমি বলেছিলাম আমার ছেলের এক বন্ধু সে আমাকে গল্প বলেছে যে হ্যাঁ আমি একটা পাঠাবো তো এই রিসেন্ট ও আমাদের বাড়িতে এসছিল ওটা সম্ভবত কালী পুজোর দিন রাতে কালী পুজোর দিন রাতে বেলা আমার বন্ধুর ছেলের বেশ কিছু বন্ধুরা ছিল এবং সেখানে আমরা যখন রাত্রি চারটের চারটের পর আমরা বাড়ি ঢুকেছি এবং সেখান থেকে আমরা প্রায় চারটে না আরও পরে সাড়ে চারটের মতো আমরা বাড়ি ঢুকেছি তারপর আমাদের ভূতের গল্পের আড্ডা হয়েছিল আমি বললাম দেখ বাবু আর তো আমার সঙ্গে আবার তোর সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে তুই আগে আমাকে ঘটনাটা বল তা সেখানে আমরা ঘটনাটা শুনে শুনে আমরা সেই ছটার সময় শুতে গেছি আর কি তো তখন বেশ ভোর রাতে গল্পটা বেশ জমে গিয়েছিল সেটা হচ্ছে ওর এক দাদার একজন বন্ধু খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে 
সম্ভবত মুর্শিদাবাদ বা বীরভূমে এরকম যাই হোক কোনো একটা জেলার ছেলে এবং সে এখানে আসে পড়াশোনা খুব ভালো এবং সে একটি ভালো মাইনের চাকরি পায় এবং সে ডিসাইড করে যে বাড়ি তার বাড়িতে বাবা আছেন মা আছে ভাই আছে এরকম যা পরিবার পরিজন আছে সবাইকে নিয়ে এসে ছেলেটি কিন্তু বিবাহিত নয় সবাইকে নিয়ে এসে ও এখানে দক্ষিণ কলকাতার কোনো একটি জায়গায় খুব পশ এরিয়ায় আমাকে বাড়ির নাম বলেছিল আমার মনে নেই যাই হোক খুব পশ এরিয়া একটা খুব বহুতল বাড়ি মানে সেটা বেশ অনেক একটা উঁচু একটা কোনো ফ্লোরে সে মানে এগুলো এগুলো মনে নেই আমার এই কারণে বা আমি অত ডিটেলে আমি যাচ্ছি না কারণ ঘটনার যে আসল যে গল্পের যে জায়গাটা আমি সেটাই বলার চেষ্টা করি ঠিক আছে যে ঘটনার সঙ্গে ওটা বাড়িটা তিনতলা হলেও যা হতো সাতরতলা হলেও তাই হতো ঠিক আছে ওটা সেই জন্য আমি এগুলো খুব একটা লিখে রাখি না আসল ঘটনায় যাই সেটা হচ্ছে সেই বহুতল বাড়িতে একদম নতুন একটি ফ্ল্যাট এবং সেটা প্রচুর টাকা ইনভেস্ট করেছে প্রচুর টাকা মানে প্রচুর মানে প্রচুর সেটা সেই বাড়িতে তারা আসে এবং সেটাকে ইন্টিরিয়ারটাও দারুণ করে ও সাজায় প্রচুর ফার্নিচার কেনে এবং এগুলো কিন্তু অনেকটাই ও লোন ঠিকে ও লোন করে ছেলেটি লোন করে আর একটা খুব বেশি বয়স তো না ঠিক আছে লোন ঠোন করে তারপর সে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রয়েছে প্রথমে বেশ কিছুদিন অবধি ভগবান একজন প্রচণ্ড অত্যাচারী একটা হুন বেড়াল এসছে আমার কাছে উফ সে আমাকে পাক খেয়ে যাচ্ছে সাত পাকের মতো বসো 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 ও ভগবান রে যাই হোক ভীষণ মনোসংযোগে অসুবিধা হয় কেউ কিছু মনে করো না আচ্ছা তারপরে হচ্ছে তারপর ও যেটা করেছিল যে মানে নিজে চাকরি নিয়েই ভীষণ ব্যস্ত হয়ে গেছে ওর ঘাড়ে এতগুলো লোন ও কিন্তু আর এই দিকটা অতটা খেয়াল করেনি যে বাড়িতে কি কি হচ্ছে না হচ্ছে ওকে কেউ কিছু বলতো না এবং বাবা মা ভীষণ খুশি যে একদম একটা মফসলের থেকে একটি ছেলে এসে তার এত উন্নতি সে এত ভালো জায্গায় রেখেছে ইত্যাদি ইত্যাদি তারা তো ভীষণ খুশি তো এইরকম যখন মানে মাস খানেক কি মাস ধরে ঠিকঠাক চলেছিল ঠিক আছে এরপর হ্যাঁ মনে পড়েছে ওটা ওটা ওদের বোধ হয় তেরো তলা ঠিক আছে তেরো তলার উপরে ওদের ঘরটা ছিল মানে ফ্ল্যাটটা ছিল এবং একদিন ওর মা কি করেছেন ছাতে গেছেন এবার যারা খুব উঁচু কিছু জিনিস থাকে না যেটা মানুষ চায় একদম খটখটে রোদের মধ্যে শুকাবো এরকম কিছু জিনিস নিয়ে উনি ছাতে গিয়ে মেলে দিয়ে এসছিলেন বা বিয়েতে মানে অনেক আগে তো উনি না সেটাই তুলতে গেছেন এবং ওই যে পুরো ফ্ল্যাট বাড়িটার মধ্যে যত লোক আছে তাদের ওই তো কিছু জিনিস থাকে যে এটা হয়তো একটু মোটা সোটা জিনিস বা এরকম যে না আমরা রোদেই শুকাবো আমরা বেশিরভাগ ছোটো জিনিস তো এক জায়গায় লোকে মেলে কিন্তু বড় বড় জিনিসগুলো সবাই চায় ছাতে গিয়ে চাদর মাদর হ্যানো ত্যানো ওরকম একটা জায়গায় কিন্তু বহু জিনিস মেলা এবার ভদ্রমেলা উনি গেছেন যে উনি ওনার জিনিসগুলো নিয়ে চলে আসবেন তখন কিন্তু পুরো সন্ধ্যা হয়ে যায়নি বিকেলটা পড়ে গেছে এরকম তো যাই হোক উনি গেছেন গিয়ে একদিক দিয়ে ওনার জিনিসগুলো তুলছেন এবং সেটা নিয়ে যে উনি ফিরবেন তার মানে উনি তো বিশাল একটা নিশ্চয়ই ধোপাবাড়ির কাঁচা ও মেলেননি নিশ্চয়ই অল্প অল্প জিনিস মেলেছেন ওনার কাছে হয়তো একটু চাদর একটা শাড়ি টাড়ি এই সমস্ত কিছু খুব বেশি জিনিস ছিল না তো যাই হোক সেটা নিয়ে উনি ভাঁজ ভাঁজ করেন এরকম লোককে যা করে আর কি রোল ফোল পাকিয়ে নিজের কোলের মধ্যে এরকম করে নিয়ে ওনার হঠাৎ করেই মনে হয়েছে যে সরি বাকি যে জামা কাপড়গুলো মেলা রয়েছে তার উপাসা আরও কেউ তাহলে উনি কি ভেবেছেন যে আর যেহেতু মফসল থেকে এসছেন উনি খুব চান মানুষের সঙ্গে কথা বলতে সারাদিন একা থাকেন একা থাকেন বা স্বামী আছেন যাই হোক সেটা কোনো কথা না কিন্তু মানে একই বাড়িতে ওনারা থাকেন একই ফ্ল্যাট বাড়িতে মানে নেক্সট ডোর নেবার হতে পারে বা যাই হোক স নিকট প্রতিবেশী তারাই তাদের সঙ্গে একটু ভালো সম্পর্ক বা একটু কথা বলা কি দেখা হলে কি কেমন আছেন ভালো আছেন এইটুকু তো বলাই যায় তো উনিও সেরকমভাবে আর কি উনি বলতে গেছেন যে মানে কে প্রথম কথা তো কৌতূহল হয়েছে আবার মানে এই সময় আবার কে আসলো মানে কোন জন এসছেন কোন ফ্ল্যাটের থেকে এসছেন এইসব দেখার জন্য উনি কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছেন ওই দিকে 
মানে জামা কাপড়গুলো একটু সরাতে সরাতে বা একটু সাইড দিয়ে সাইড দিয়ে উনি রাস্তা করে যাচ্ছেন যে দেখবেন যে ওখানে কে আছে এরকম হতে হতে দেখা গেল বিশ আর অত বড় বিল্ডিং যখন তার বোঝাই যাচ্ছে বিশাল বড় বড় ট্যাঙ্ক তাদের জলের যে ট্যাঙ্কগুলো সেই ট্যাঙ্কগুলোর ওপাশে মানে ছাদটা একটা জায়গায় গিয়ে একটু এল শেপ মতো হয়ে গেছে কারণ সেখানে পুরো ট্যাঙ্ক দিয়ে বোঝাই ওনার চোখের সামনেটা পুরো ট্যাঙ্ক পর 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 ট্যাঙ্ক রয়েছে তাহলে আবার তাহলে ডান দিকে একটা রাস্তা মতো ঢুকে গেছে এলের একটা হ্যান্ডের মতো ঢুকে গেছে তো ওইখানে উনি দেখ দেখতে গেছেন যে ওই দিকেও তো জামা কাপড় মেলা উনি ওখানে যখন দেখতে গেছেন একটা জায়গায় গিয়ে জামা কাপড় শেষ এবং তারপর খোলা ছাদ আছে তখনও সেখানে খোলা ছাদ আছে সেখানে আর কোনো দড়ি টড়ি নেই বা দড়ি থাকলেও সেখানে কিছু মেলা নেই অর্থাৎ ওখানে যদি কেউ দাঁড়িয়ে থাকে তাকে পরিষ্কার উনি দেখতে পাবেন উনি গিয়ে যেটা দেখেছেন দেখেছেন মানে বলতে আমারই গায়ে কাটা দিচ্ছে উনি নিজেই দাঁড়িয়ে আছেন উনি যে শাড়ি পরা যেভাবে উনি গেছেন ওনার যা ড্রেস একদম উনি ওনার ফটোকপিকে বা আয়নার প্রতিবিম্বকে উনি দেখতে পাচ্ছেন ঠিক সেইভাবে ওনার হাতে যে জিনিসগুলো উনি এরকমভাবে ধরা সেও ঠিক এইভাবে ধরা এবং ওনার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে এতে উনি বিভৎস ভয় পান প্রচণ্ড ভয় পান কারণ এই দৃশ্যটা দেখে মানে ওখানে যদি অন্য কেউ থাকতো তাহলে উনি ভয়টা পেতেন না কিন্তু উনি নিজেকে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি এরকম উনি ওই জিনিসপত্র ফেলে উনি দৌড়ে এবং ওনার মাথাতেও আসেনি যে আমি লিফটে নামবো উনি সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করেছেন যে করে হোক উনি এসে পৌঁছেছেন এবং এসেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন কিন্তু বাড়ির লোককে উনি বলেছেন যে আমি না এটা দেখলাম তো যাই হোক সেদিনকে ডাক্তার ফাক্তার নিয়ে আসা হয়েছে এ কিন্তু আনফর্চুনেটলি রাত্রেবেলা দেখা গেল ওনার একটা সম্ভবত লেফট হ্যান্ড সাইড পড়ে গেল মানে ওনার কিন্তু একটা মাইল্ড অ্যাটাক হয়ে গেল এবং তারপর যা হয় হসপিটালাইজড হয় হ্যানো ত্যানো সেই সমস্ত আছেই সে তারপর তাকে ওখান থেকে নিয়ে আসা হয় ডাক্তারও বলে যে হ্যাঁ উনি একটা ওনার মনের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে গেছে উনি খুব ভয় পেয়েছেন এমনি ঠিক আছে এটা পরে আবার কাউন্সিলিং করা যাবে আগে ওনাকে সুস্থ করাটা ভীষণ জরুরি কারণ যেহেতু একটা সাইড পড়ে গেছে এবং ওনাকে ধরে ঠেলে বসিয়ে দিতে হয় সেহেতু নার্সকে তো রাখতেই হবে নার্স রাখতে হবে তা ঠিক আছে ছেলে তো পয়সার কোনো অভাব নেই তারা বা তার মায়ের উপর ভালোবাসার কোনো অভাব নেই সে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেয় এবং সেই নার্স এক প্রথম যে নার্স এসে নার্স বলতে একদম নার্স ছিল না নার্স শব্দটা একটু ভারী তার কারণ নার্সের পেমেন্ট অনেক বেশি আয়া ছিল রাতের জন্য আয়া ছিল এবং দিনের বেলা ওরা ভাই ঠাই মানে ওনার ওর যে ছোট ভাই মানে দুই ভাই হয়তো ও একটু ছুটি নিয়েছিল বাবা এ ওনাকে তো আর কিছু করতে হতো না কিন্তু একটু বসিয়ে দিতে হতো বা নিচে নামিয়ে ওই ওনাকে ধরে ওই হুইল চেয়ারে দিয়ে দেওয়া হতো এরকম টাইপের আর কি বাকি আরেকটা সাইড তো পুরো ঠিক আছে হুম তো এরকমভাবে যখন চলছে হঠাৎ করে একদিন একটা যে আর কি সেবা করে মানে কি বলছিল আয়া সে একদিন সকালবেলা উঠে বলল আমি আর কাজ করব না কেন না আমার খুব দরকার আমি আজকে থেকে আসতে পারবো না আপনার এগুলো তো সাধারণত আয়া সেন্টার থেকেই লোক নেওয়া হয় তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় আরে বা তুমি খুব ভালো তার ব্যবহার হয়তো খুব ভালো ছিল ওদের ওদের খুব ভালো লাগছিল এবং সে খুব সিরিয়াস টাইপের তখন ওই মানে বড় ছেলেটি তাকে নিয়ে গিয়ে বলো যে দেখো তো মানে একটা যে পেমেন্ট করা হয় তার তো আবার একটা পার্সেন্টেজ ওদেরকে ওই আয়া সেন্টারকে দিতে হয় বলছে আমি তোমাকে বেশি দেব তুমি কেন করবে না বলো তখন ও ছেলেটিকে বড় ছেলেটিকে বলে যে কিছু না একটা প্রবলেম আছে আমরা তো বহু বাড়িতে কাজ করি তোমার মায়ের সাথে কিছু একটা প্রবলেম আছে বুঝলাম মানে মায়ের সাথে প্রবলেম আছে আমাকে তো খোলসা করে বলো তাহলে আমি ডাক্তারকে বলবো আর ডাক্তারের জিনিসই নয় ডাক্তারকে বলার মতো জিনিসই না তখন বলছে কেন ডাক্তারকে বলার মতো জিনিস নয় কেন বলছে ওটা এমন একটা জিনিস উনি আমি কালকে রাত্রে একটা সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম উনি ঘুমাচ্ছেন দেখে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম এবং ওনাকে বসাতে ওনার শরীরটা খুব ভারী ওনাকে বসাতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় মানে ঠিক ঠিক করে বসিয়ে একটু করে বসানো হয় পেছনে বালিশ দেওয়া হয় একটু করে বসানো হয় মানে ওনার বেশ ভারী চেহারা বলছে আমি ওনাকে অনেকক্ষণ লাগে ওনাকে বসাতে যেহেতু ওনার একটা সাইড পড়ে গেছে 
সেখানে আমি ঘুমিয়ে আছি এবং ঘুম থেকে আমার হঠাৎ করে একটা আওয়াজে চোখ খুলে গেছে চোখ খুলে যাওয়াতে আমি এরকম সাইডে তাকিয়েছি আমি দেখলাম উনি বসে আছে আমার দিকে তাকিয়ে ও ভীষণ ঘাবড়ে গেছে যে ওমা কি প্রথমে যেটা ওনার ঘাবড়ে যাওয়ার চেয়েও যেটা প্রথমে হচ্ছে ওমা বসে পড়েছে এরকম একটা পজিটিভ একটা ওর ফিলিংস হয়েছে বা বসে পড়েছে তাহলে তো খুব ভালো তারপরে ওনার মনে হয়েছে যে মুখটা দেখে যে এ বেঁচে আছে তো পুরো সাদা একটা মুখ সে এবং এবং একটা মানুষের মুখের মধ্যে কোন মানে একটা মৃত শরীরের মতো একটা মৃত মুখের মতো সে এরকমভাবে তাকিয়ে রয়েছে এবং শুধু তাই নয় ও যখন উঠে মানে ও যখন উঠে দাঁড়িয়ে গেছে হওয়াতে চেয়ারের মধ্যে বসেছিল উঠে যখন দাঁড়িয়ে গেছে কি হয়েছে কি হয়েছে মাসিমা বা কাকিমা কিছু ওটা বলতে গেছে ওরা আবার ধাপ করে শুয়ে পড়লো এবং তারপরে যখন ও দেখছে তারপরে যখন ও সামনে দৌড়ে গেছে যে কি হলো উনি কিন্তু একদম ঘুমোচ্ছেন মানে পুরো ঘুমোচ্ছেন বলছে এই ঘটনাটা না আমার ভালো লাগেনি প্রথম কথা উনি ঘুমের মধ্যে ওরকমভাবে উঠে বসেছিলেন সেটাও আমি মানতে পারছি যে ঘুমের মধ্যে হয়তো উঠে বসেছেন হয়তো কোনো একটা কারণে হয়তো ওনার নার্ভটা এখন ভালো কাজ করছে ওনার ফিজিওথেরাপিতে কাজ হচ্ছে উনি বসেছেন সেটা কিন্তু ওর ওইভাবে তাকিয়েছিলেন কি করে আর তখন ওনার মুখে মুখটা পুরো রক্ত শূন্য লেগেছে আমার আমি বাবু এত জায়গায় আমি করছি আমি এত বছর ধরে করছি আমি এই কাজটা করব না তো ছেলেটি না বলে কি মানে খুব মনে মনে খুব বিরক্ত হয় যে কি একটা ভীতু একটা ভীতুর ডিম কিছুই হয়নি আমি ঘরে বড় লাইটের ব্যবস্থা করে দেবো সাইডে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না বলছে না আমি কিছুতেই কাজ করব না বলে সে না চলে যায় তখন ও বলছে তাহলে একটা কাজ করো তুমি দয়া করে তোমার সেন্টারে কিছু জানিও না তো কারণ তোমাদের মধ্যে এই জিনিসগুলো ভীষণভাবে ছড়িয়ে যাবে তখন আমার মায়ের জন্য কেউ আসতে পারবে না দেখো আমি সত্যিই খুব হেল্পলেস আমি কিন্তু মায়ের জন্যে মানে মানে এর বেশি আমার যদি এখন আয়া না আসে আমি ভীষণ বিপদে পড়ে যাবো কারণ মা তো মহিলা তো তার ছেলেদের তো কিছু একটা অসুবিধা হয় না একটা সময় যদিও অসুস্থ সবই ঠিক আছে কিন্তু একজন লোক তো লাগে একটু মহিলা তো লাগেই তাকে দেখতে তখন সে বলছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি কথা দিলাম আমি কাউকে বলবো না বলে সে গিয়ে কিছু ব্যক্তিগত রিজন দেখিয়েছে বা কিছু যাই হোক সেখান থেকে আবার সেদিনকে আবার দেখা গেল আয়া সেন্টার থেকে আবার বললো যে আমরা লোক চেঞ্জ করে দিচ্ছি আরেকজনকে পাঠাচ্ছি ঠিক আছে আরেকজনকে পাঠিয়েছে সেও তো রাত্রেবেলা ঘুমিয়েছে হঠাৎ রাত্রেবেলা সেই মানে দুদিন আবার ঠিক গেছে দু তিন দিন আবার ঠিক গেছে কোনো অসুবিধা নেই হঠাৎ সে আয়া বিভৎস চিৎকার চিৎকার শোনা আমার তোরা তো সব দুর্দার করে ছুটে এসছে কী হয়েছে কী হয়েছে বলছে দেখুন উনি কেমন করছেন তখন থেকে উনি কেমন করছেন আমার ভীষণ ভয় লাগছে তখন দেখছি ওর মা বস বসা এবং ওকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে পেছনে বালিশ টালিশ সমস্ত কিছু দিয়ে মাকে সেট করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু মা একদম বাইরে যেখানে ভদ্রমেলা যেখানে বসেন বসলেন আর কি সেই মানে খাটের থেকে যদি তাকানো যায় তার কোনা কোনি একটা দরজা আছে যেটা পাশের ঘরে যাওয়ার পাশের ঘরটা মানে হচ্ছে মিডলের যে ঘরটা সাধারণত লোকের যেটা হয় ড্রয়িং কাম ডাইনিং ওই রকম ওই ঘরটা দেখা যাচ্ছে এবং সেখানে সোফাটা দেখা যাচ্ছে আবার ইয়েটাও দেখা যায় একটু ডাইনিং টেবিলের একটা খণ্ড একটুখানি দেখা যায় ওখানে ভদ্রমহিলা কন্টিনিউয়াস বলে যাচ্ছে ওই দেখো আবার এসে বসেছে ওকে চলে যেতে বলো ওকে চলে যেতে বলো আমি সহ্য করতে পারছি না ও আমাকে কন্টিনিউয়াস ইয়ে করছে ডাকছে আমি আমি ওইখান থেকে আমি কি করব আমি কিছু বুঝতে পারছি না ওকে এখান থেকে চলে যেতে পারো সবাই বলছে তখন ভদ্র ওই ইয়ে যখন মানে আয়া যখন তাকে গিয়ে বলতে গেছে যে ওখানে কেউ নেই ও গিয়ে বাইরের লাইট ফাইট সমস্ত বড় লাইটগুলো সমস্ত জ্বালিয়ে দিয়েছে দেখো এখানে কেউ নেই বলছে তুই দেখতে পাচ্ছিস না তুই ইয়ার কি মানে যা পাস না বলে বলে ওরা টাস করেটা মেরেছে উনি খুব ইরিটেটেড হয়ে গেছেন স্বাভাবিক এমনিতেই হতে পারে মানুষ সে এতটা যখন শরীরে কষ্ট থাকে এর চেয়ে কষ্ট তো আর কিছু নেই তখন আর বয়স্ক মানুষ উনি খুবই রেগে গেছেন গিয়ে ওই মহিলাকে বোধ হয় মারধর দিয়ে দিয়েছে তখন ভদ্র মহিলা খুব মানে খুব চিৎকার চাচ্ছে মানে ও যে ভয় পেয়ে চিৎকার করেছে সেটা না মানে রাগারাগি চিৎকার আর কি হ্যাঁ এরকমভাবে ইয়ে সেও বাজে বাজে কথা বলছে বলে ছিল যে তখন ওর ছেলেরা এসে টেসে মাকে বুঝিয়েছে মা ওখানে কেউ নেই তুমি বলছো ও আমাকে ডাকছে ও আমাকে নিয়ে যাবে কে কিন্তু কে যে সেটা মহিলা না পুরুষ না পূর্ণবয়স্ক না ছোট না কি তার কোনো ডেসক্রিপশান বা কিছু উনি কিছু দিতে পারছেন না উনি একবারও ডিটেলসে কিছু বলতে পারছেন না উনি শুধু একটা কথাই বলে যাচ্ছেন আমাকে ডাকছে 
আমাকে ডাকছে ও কিন্তু আমায় নিতে এসছে ও বাবু রে আমাকে বাঁচা আমি কিন্তু এবারে থাকলে মরে যাবো তো শিগগিরই আমাকে এখান থেকে নিয়েছো আমাকে আমি এখানে থাকতে পারবো না এইরকমভাবে ওনা বলে যাচ্ছেন উনি তো ওনাকে তো তাড়াতাড়ি করে ডাক্তারের কাছে ফোন টোন করে ওনাকে আবার সিলেটি টিটেটি দিয়ে ওনাকে ঘুম পাড়ানো হয়েছে উনি প্রচণ্ড ইয়ে হয়ে গেছেন মানে মানে প্যানিক অ্যাটাক আসছে ওনার এরকম আর কি তো ছেলেরা প্রচণ্ড উৎকণ্ঠিত যে কি হলো কি ব্যাপার এর আমি ভুল বলছি বড় ছেলেটি বিবাহিত ছিল বড় ছেলেটি ওইখানে ওই বাড়িতে এসে বিয়ে হয়েছিল হ্যাঁ ভুল বলছি কারণ এই কারণে মনে পড়ল যে তারপরে ওর বউয়ের একটা ঘটনা আছে হ্যাঁ বিয়ে করেছিল তারপরে এবার সবাই মিলেই মানে খুবই উৎকণ্ঠিত এরকমভাবে কি হচ্ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না কি হলো তাহলে আর এত টাকা ইনভেস্ট করেছে ও এত টাকার জিনিস এই বাড়ি থেকে চলে চ বললেই তো হবে না ওর বাবাও বলছে বাবু আমাদেরকে বরঞ্চ তোরা ইয়েটা এখন তো তোর মার শুধু ফিজিওথেরাপিই লাগবে আর তো কোনো ওষুধের তো সেরকম কিছু নেই ওটার ওই ট্রিটমেন্টটা তো যেটা তো মানে কিছু ওষুধ তো ডাক্তার দিয়েই দেয় যে এই ওষুধগুলো কন্টিনিউয়াস খান হয়তো এক বছর দু বছর এরকমভাবে বলে দেয় তো তো সেখানে তো সবই ঠিক আছে সেগুলো তো ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু তুই বরঞ্চ আমাদেরকে অন্য জায়গায় রেখে আয় তোর এই বাড়িতে হয়তো ও ভয় পাচ্ছে বা ওর বাবা কিন্তু বারবারই বলছে না এই কথাটা যে ও ওকে মানে ওকে নিয়ে আমি এই বাড়ি থেকে চলে যাই তোরা বরঞ্চ এখানে থাক ছেলেটা কি সেটা মানতে চায় না তুমি কলকাতা ছেড়ে ওই রকম অপসর শহরে গিয়ে থাকবে একদমই না কিছু হয়ে গেলে আমরাও যেতে পারবো না এরকমভাবে না 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 আচ্ছা ভাই পড়াশোনা করছে এখানে একদমই হবে না সে ইয়ে খুব বুঝিয়ে টুজি টুজিয়েছে না আপনারা থাকুন এখানে বউ ও খুব বৌমাও খুব বুঝিয়েছে না না এটা কি করে হয় সেটা কি করে আপনারা চোখের সামনে থাকুন আমরা তাহলে ব্যাপারটা আমাদের পক্ষে হ্যান্ডেল করার সু সুবিধা ইত্যাদি ইত্যাদি হয়েছে তারপরে একদিন ওরা হাজব্যান্ড ওয়াইফ কোথায় গেছিল তো যাওয়ার পর ফিরছে যখন তখন ওদের বাড়ির একদম উল্টো দিকে মানে ওদের বাড়িটা তো রাস্তার ধারে তারপরেই রাস্তা রাস্তার ওদিকে একটা চায়ের দোকান আছে এবং চায়ের দোকানটা ওরা সবসময় দেখতে পায় এবং চায়ের দোকানেও যদি কেউ থাকে তাহলেও সে কিন্তু এই পুরো বাড়িটাকেই সে পুরোটা দেখতে পায় তার ওরা দুজন হাজব্যান্ড ওইফ ওখানে চায়ের দোকানে গেছে ভেবেছে চা খেয়েই উপরে উঠব চলো চা খাই কোথা থেকে ফিরছিল ওরা কোনো একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু কাজ ফাজ করে তখন বলেছে হ্যাঁ চলো এবার দুজনে বলে চায়ের অর্ডার দিয়েছে চা দিন তখন যে চায়ের দোকানের মালিক সে চা বানাচ্ছে বানাতে বানাতে ওদেরকে তাকি বলছে আচ্ছা আপনারা তেরো তলায় থাকেন না বলছে হ্যাঁ ওই যে ওই ওই যে বারান্দাটা একটা বলেছে ওই যে বারান্দাটা ওটা আপনাদের না বলছে হ্যাঁ বলছে আপনাদের বাচ্চাটা ওইভাবে হাঁটাচলা করে কেন তো যে কোনো সময় পড়ে যাবে বাচ্চা কি বলছেন আপনি বলছে হ্যাঁ আমি কালকে রাত্রেবেলাও আমি আপনাদের তো ফোন নাম্বার আমার কাছে নেই আপনাদের বাচ্চা ওইটার ওই ওই রেলিংটার উপর উঠে ওরকমভাবে হাঁটে আপনারা দেখেন না ওখান থেকে যদি পড়ে ও কি বাঁচবে ও তো বাঁচবে না বলছে একটা বাচ্চাকে আপনি ওখানে দেখেছেন বলছে হ্যাঁ বাচ্চাটাকে আমি তো রেগুলার দেখি ও ওখান দিয়ে ছোটে দৌড়ায় আপনাদের বারান্দাটার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত দৌড়াদৌড়ি করে কিন্তু কালকে রাতে আমি ভীষণ ভয় পেয়েছি কারণ ও কিন্তু রেলিংয়ের উপর উঠেছিল আমার তখনই মনে হয়েছে যে আপনাদের দেখা হলেই কিন্তু আমি বলবো দেখুন একটা কিন্তু খুব বাজে জিনিস ঘটে যাবে ওরা তো স্বামী স্ত্রী একে অপরের মুখের দিকে তাকাচ্ছে কি বলছে বাচ্চা কোথা থেকে আসলো আর সে ওই ওইটা যাবে কি করে এবং ওই ঘরটাই হচ্ছে মানে রাস্তার যে দিকে যে ঘরটা যেটার সঙ্গে ব্যালকানিটা রয়েছে সেটা কিন্তু ওর মায়ের ঘর তখন দুজন দুজনের দিকে তাকালো তাকিয়ে বলল আচ্ছা আচ্ছা আমরা দেখছি বলে আর কিছু ভাঙেনি যে ওটা আমাদের বাচ্চাই নয় আমাদের রিসেন্ট বিয়ে হয়েছে বেশি দিন বিয়ে হয়নি আমাদের বাচ্চা আমরা কোথা থেকে পাবো এবং আমাদের আর কোনো আত্মীয় স্বজন ওখানে থাকে না বা কিছু এবং ওরা বারবারই বলল যে এইটা এই এই বারান্দাটা বলছেন মধ্যে হ্যাঁ এই তো বারান্দা ওদের বারান্দায় হয়তো কিছু একটা টানানো টানানো ছিল বা পর্দার রং বা কিছু একটা দেখে একদম সে স্পেসিফিক্যালি বলে দিল ওইটাই তো আপনাদের বারান্দার তো আপনাদের বাচ্চাকে এরভাবে আপনারা এরকমভাবে ইয়ে করেন কেন তারা মানে সে এরকম বিপজ্জনকভাবে দৌড়ায় ঠৌড়ায় যেরকম একটা বাচ্চা যদি খুব দুষ্টুমি করে তাহলে তার বাবা মাকে লোকে যেভাবে অ্যালার্ট করে ঠিক সেরকমভাবে সেই কাজটাই ইয়েটা করেছে ওরা দুজন ওখান থেকে ফিরে বাড়ির তলায় দাঁড়িয়ে নিজেরা আলোচনা করলো যে আমাদের যদি সবাইকে বাঁচতে হয় আমাদের এই টাকার দিকে তাকিয়ে কিছু লাভ হবে না জীবনে টাকা আমরা অনেক রোজগার করতে পারবো চলো আমরা বাড়ি ছেড়ে চলে যাই
ওরা সাত দিনের মধ্যে সাত দিনের মধ্যে শিফট করে অন্য জায়গায় একটা মানে অপেক্ষাকৃত অনেক কম ইয়েতে ওই জিনিস তো আর পাবে না আর সবচেয়ে যেটা বড় কথা ওদের পুরো মানে ছেলেটি বিশাল লোনে পড়ে মানে সব কিছু কিনেছিল এবং এখন যেটা মানে পুরো বাড়িটার পুরো যা যা ফার্নিচার ছিল সেগুলোর মধ্যে ওরা না তারপরে ওরা যেটা করেছিল ওদের যে পুরোহিত তাকে যে আর কি ওই ওখানে যে কাজ টাজগুলো করেছিল গৃহপ্রবেশ আনাদানো তাদেরকে ডেকে পাঠায় তাকে ডেকে পাঠায় সে এসে বলে দেখো বাবা এরকম যখন হয়েছে কি জানি আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না তবে একটা কাজ করো প্রত্যেকটা জিনিস ভালো করে একদম মোটা মোটা সেলোফেন এই সমস্ত দিয়ে সব কিছু পেঁচিয়ে রেখে দিয়ে চলে যাও আমি তো আর কিছু ইয়ে দেখছি না তোমার মার যখন এরকম অবস্থা আমার মনে হচ্ছে তোমাদের চলে যাওয়াই ভালো কারণ আমি যেহেতু ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না আমি একটা বরঞ্চ কাজ করি আমার একজন গুরু আছেন আমি তাকে ডেকে নিয়ে আসছি এই সমস্ত কাজ যে করতে পারে মানে তাকে আমি ডেকে নিয়ে আসবো না ঠিক আছে একটা রবিবার দেখে তাকে তার ডেকে নিয়ে আসা হলো এবং সে এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে আগে চার পাঁচটা না দেখলো দেখে তারপর বলল শুনুন আপনাদের একটা কথা বলি যতক্ষণ না আমি এসে দরজা খোলো দরজা খোলো দরজা খোলো বা এরকম তিনটে কিছু সিগনাল ওদের কাছে শিখিয়ে দিয়েছিল যে আমি এই কথাটা যতক্ষণ না বলবো ততক্ষণ আপনারা দরজা খুলবেন না এবং কাউকে ঢুকতে দেবেন না কেউ বেরোবেন না আমি যতক্ষণ কাজটা করব আর ছাদটা আমাকে দেখিয়ে দিন তারপরে দেখা গেল ওর লোকটা হাঁট হাঁটতে হাঁটতে সিঁড়ি দিয়ে উঠলো ওরা কিন্তু কি হলে মধ্যে দিয়ে দেখতে পাচ্ছে যে লোকটা কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল লিফ্ট ব্যবহার করলো না উঠে গেল এবং তারপরে ওরা তো অনেকটা নিচে থাকে অর্থাৎ ছাতে কি হচ্ছে সেটা ওদের পক্ষে বোঝাটা খুব অসুবিধাজনক কিন্তু মিনিট দশ পনেরো বাদে দেখা গেল লোকটা ঊর্ধ্বশ্বাসে নিচে নেমে আসছে প্রচণ্ড স্পিডে নিচে নেমে আসছে এবং নিচে নেমে এসে ওই কথাটা বললো যে ওই সেই দরজা খুলো বার মানে ওদের যা সিগনাল দিয়ে রেখেছিল সেটা খুললো ওরা দরজাটা খুলেছে তখন খুলে বলছে আপনারা না আর একদম এখানে দাঁড়াবেন না আপনারা চলে যান একে সরানোর ক্ষমতা আমার নেই হয়তো আমি বাঁচবো না আমি আর ঢুকবো না আমি আর কোনো কথা বলতে আপনাদের কোনো পেমেন্ট আমাকে দিতে হবে না কিছু না আপনারা প্রাণ নিয়ে পালান এবং সে এই জায়গাটাতেই আছে সে এই জায়গাটাই সে তার জায়গায় আপনারা এসছেন আমি জানি না এখানে কি হয়েছিল কি বৃত্তান্ত আপনারা খোঁজ নিন কিছু হয়েছিল এখানে কিন্তু মারাত্মক কিছু মারাত্মক যে ওরে বাপরে ওরে বাপরে বলে সে কিন্তু ডিটেলে বললই না যে ওপরে কি হয়েছে না হয়েছে সে কিন্তু বললই না এবং সে অসম্ভব ভয় পেয়ে গেছে তার মুখ চোখ দেখলেই বয়ে যাচ্ছে সে বিভৎস ভয় পেয়েছে এবং সে দৌড়ে ওখান থেকে নেমে চলে যায় তখন ছেলেগুলো সিদ্ধান্ত নেয় না ভাই অনেক হয়েছে আর রিস্ক নিতে পারবো না তখন ওরা এবং এটাও বলে গেল যে এখানে যদি থাকো বাঁচবে না এখানে যদি থাকো তোমরা থাকতেই পারো বাঁচবে না কাউকেও রাখবে না ছেলেরা বললো ভাই আর এখানে অসম্ভব এখানে আমার দরকারই নেই আমার এটা টাকাটা লস হলো ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না আগে পাত্তারি গুটাই ওরা তারপর ওরা সাত দিনের মধ্যে ওই ঘর ছেড়ে তারপরে ওরা কোথায় এখন আছে টাছে সেটা আমি আর জিজ্ঞাসা করিনি যাই হোক এর বেশ কিছুদিন বাদে প্রায় মাস পাঁচ ছয়েক বাদে ওর একজন বন্ধু মানে সেই ছেলেটির আরেকটি বন্ধু সে বলে যে এই সামনে জানিস তো একটা জায়গা খুঁজে পাচ্ছি না আমার কিছু শ্যুটিং করতে হবে কিছু শ্যুট করব আমি আমার মানে কিছু মডেল তাদেরকে নিয়ে যাব এরকম একটা যদি ফাঁকা জায়গা পেতাম রে একটা ভালো একটা যদি একটা একটু স্পেস আছে এরকম তখন বলছে ছেলেটা অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেছে বলছে হ্যাঁ রে জানিস তো মানে তার হয়তো একটা টার্গেট আছে অমুক দিনে আমাকে এতগুলো ছবি দিতে হবে বা কিছু এই ধরনের কিছু একটা সে ফেসে আছে এবং সে কোনো জায়গা পাচ্ছে না এবং তার কাছে এতটা টাকা নেই যে সে কোনো একটা হল ব্যাংক এই সব বা এই সমস্ত কোনো একটা হোটেল বা খুব সুন্দর সুদৃশ্য একটা জায়গা সেখানে একটা ওর যতটা স্পেস লাগবে সেই জায়গাটা ভাড়া নেওয়ার পক্ষে সে সেই ছেলেটি তার কাছে অতটা টাকা নেই তখন এই বন্ধু বলে যে ঠিক আছে আমার না একটা ফ্ল্যাট আছে অমুক জায়গায় তোকে আমি চাবিটা দিয়ে দেবো তুই একদিনের ব্যাপার একদিনে হয়ে যাবে বলে হ্যাঁ হ্যাঁ একদিন আমার মানে গুড এনাফ কোনো অসুবিধা নেই আমার ভীষণ অসুবিধা হয় ভাই দিস 
তো তোর এই হেল্প জীবনে ভুলবো না হ্যাঁ তা নয় সেখানে ওর বেশ মানে পাঁচ ছজন মডেল যায় এবং তাদের মেকআপ আর্টিস্ট যায় মানে গম গম করে ঠিক আছে এবার আর ওদের সেই ক্যামেরাম্যানরা অনেকে যায় এবং সেই জায়গাটাকে সাজানোর জন্য অনেকে যায় মানে একটা ফুল টিম ওই বাইটাতে ঢোকে এবং তারা কিন্তু শুধু বলেছে আমার কোনো জিনিস ফার্নিচার কিন্তু খুলবি না বা কিছু ধরবি না বলছে আমরা কিচ্ছু করব না আমাদের শুধু একটা মাঝখানে স্পেস বলে হ্যাঁ তোর মাঝখানে যা যা আছে সব কিছু তোরা সরিয়ে দিস অন্য ঘরে সরিয়ে দিতে পারিস কোনো অসুবিধা নেই মাঝখানে যে ঘরটা আছে সেটা বিশাল সেটার মধ্যে তোদের এই এত স্কোয়ার বাই এত স্কোয়ার ফিট বাই এত বলে হ্যাঁ হ্যাঁ একদম আমার জন্য একদম ভীষণ ভালো এবং সবচেয়ে যেটা বড় কথা মেয়েদেরকে নিয়ে যাচ্ছে তাদের জন্য আলাদা ঘর থাকবে তারপরে ওয়াশরুম টাশরুম থাকবে বলছে তোরা একটু পরিষ্কার ফরিষ্কার করে নিস আমি তো অনেক দিন যাই না পাঁচ ছজন বলছে আমাদের কোনো ব্যাপার না আমি লোক নিয়ে যাব আমাকে দে হ্যাঁ তুই আমাকে বাঁচিয়ে দিলি কারণ এই যে এতজনকে ইনভেস্ট করে তারপরে আমি আর জায়গা পাচ্ছি না খুব ভালো কথা তারপর ওই সেই সেই বিভিন্ন ক্যামেরা বিভিন্ন জায়গাতে লাইট ফাইট করে টরে ওই এক একজন মডেল আসছে তাদের নানান ধরনের জিনিস হচ্ছে নানা রকম ব্র্যান্ডের কাজ হচ্ছে এরকম হচ্ছে টচ্ছে তো যখন ওই রকম মানে বেলা শেষ হয়ে আসছে তখন এই ছেলেটি মানে যে মেন উদ্যোক্তা আর কি যে ওর বন্ধুর কাছ থেকে চাবি নিয়ে গেছে সে এমন এক একটা শুধু ছবি তুললো ছবিটা তোলার পরেই সে ছবিটাকে ভালো করে দেখলো তারপর একটা বড় স্ক্রিনে ফেলল মনিটরে ফেলে সব দেখলো দেখে টেখে বললো প্যাক আপ বলছে মানে বলছে হ্যাঁ প্যাক আপ বলছে সবাই এ ওর মুখে দিয়ে তাকে মানে তখনও ওদের হয়তো ঘন্টা খানেক ঘন্টা দুয়েকের কাজ বাকি রয়েছে বলছে ভাই কি বলছিস বাকিরা বলছে কি বলছিস ভাই এখনও তো অনেক কিছু কাজ বললো প্যাক আপ প্যাক আপ মানে প্যাক আপ আর কোনো কথা নয় সবাই একটু বিরক্ত হলো কাউকে কিছু বললো না ওর যে অ্যাসিস্ট্যান্ট তারা বলো কি হয়েছে কি হয়েছে কি হয়েছে বল তুই একটা ছবি দেখলি কি ছবিটা দেখা না না কিছু না যা প্যাক আপ বলে সে সবচেয়ে আগে গিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো মানে যে বেরো আর কি তোমরা তারা আর সবাই খুব আর ওই প্যাক আপ বললেই তো ওরকমভাবে হয় না তার আবার ঘন্টা খানেক লাগলো ওদের তখন কিন্তু পুরো সন্ধ্যা হয়ে গেল ওরা বেরিয়ে চলে গেল ইত্যাদি তাতে হয়তো ওর বেশ কিছু আর্থিক অসুবিধাও হলো কিন্তু সেই ক্ষতিটাও ও মেনে নিল এবার যখন চাবিটা ফেরত দেওয়ার সময় সেই ছেলেটির সঙ্গে আবার দেখা হলো সেই ছেলেটি বলল তোর কি তোদের কি কোন তোরা ঠিকঠাক শুটিং করতে পেরেছিস বলছে তুই আবার চাবিটা দিয়েছিলি কেন চাবিটা তো না দিলেও পারতিস বলছে কেন বলছে আমি তো যা দেখার দেখে নিয়েছি আমার মডেলের পেছনে যে দাঁড়িয়ে ছিল সেই ছবিটা আমি মানে সেও তো বাড়িতে এসে বড়দের সঙ্গে কথা বলেছে যে আমার এরকম একটা বিভৎস মূর্তি সে দেখতে পাচ্ছে ও ক্যামেরায় দেখতে পাচ্ছে মডেলের পেছনে একটা ভয়ঙ্কর জিনিস দাঁড়িয়ে রয়েছে ঠিক আছে এবং বলছে আমি ফটোটা ডিলিট করি আমি আমার সেও যার কথা শোনার আর কি মাকে বলেছিল বাবাকে বলেছিল তারাও কোনো একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে তারাও ছবিটা দেখেছেন এবং যার কাছে নিয়ে গেছে সে বলছে এক্ষুনি মোছো এক্ষুনি মোছো এটা কোথায় পেয়েছো তুমি বলছি অমুক জায়গা বলছে উড়ে আর সর্বরা সাংঘাতিক জিনিস এটা সাংঘাতিক জিনিস মানে এ যে কটা জিনিস অশরীরি হয় তার মধ্যে এটার গ্রেড মানে বোধ মানে সবচেয়ে সাংঘাতিক এর যে ছবিটা কি তুমি এই ছবি শিগগিরই করো এই মানে পারলে ক্যামেরা গঙ্গা জলে ধো সেরকম আর কি অবস্থা তো যাই হোক সেই রকম একটা ব্যবস্থা করে তখন বলছে এই হ্যাঁ ভাই আমি তোদেরকে বলিনি আমি ওটা বিক্রি করার চেষ্টা করছি আমি কিছুতেই বিক্রি করতে পারছি না এবং আমার কিন্তু মানে কত লক্ষ টাকা যে পেছনে আমার আটকে গেছে আমি যে কতটা বাজে অবস্থার মধ্যে রয়েছি আমি একটা আমার মানে মাইনের একটা বিরাট পোর্শন আমাকে দিয়ে দিতে হচ্ছে লোন শোধ করার জন্য কিন্তু আমি ওই বাড়িতে এই এই আমার ঘটনা হয়েছিল বলছে না ওই বাড়িটা তুই মানে পারলে বিক্রি কর না পারলে না কর কিন্তু ওই বাড়ির দিকে তুই ভুলে যা ওই বাড়ির কথাটা তুই ভুলে যা কারণ আমি যে জিনিসটা দেখেছি অত লোকের মধ্যে যাতে মানে সবাই যাতে ভয় না পায় ওর সঙ্গে আমার অতজন মহিলা ছিল সবাই যাতে অজ্ঞান টজ্ঞান না হয়ে যায় আমি কাউকে দেখাইনি একজনকে আমার অ্যাসিস্ট্যান্টরা বারবার জিজ্ঞেস করেছে কি হয়েছে কি হয়েছে দেখাও দেখা আমি কাউকে ওটা দেখাইনি কিন্তু আমি তারপরে ছ সাত দিন আমি নিজের স্থির থাকতে পারিনি যে 
আমার মডেলের পেছনে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং সেটা বিভৎস একটা জিনিস মানে এত ভয়াবহ জিনিস হতে পারে আমার ধারণার বাইরে ছিল তো মানে তারপর থেকে ওই ইয়েটা পরিষ্কার ওরকমভাবে ছিল আর কি মানে এখনও সেটা ওইভাবেই রয়েছে হয়ে যায় আর কি কিছু মানুষের জিন জীবনে এরকম ঘটনা ঘটে যে আমরা হয়তো দাম দিয়ে অনেক কিছু কিনে ফেলি সেটা হয়তো অনেকে শ্যুট করে না এটা যদিও খুব রেয়ার কেস কিন্তু একটি ছেলের সঙ্গে এটা কিন্তু হয়েছে আজকে কোনো কিছু আসছে না আমার কাছে হুম কিছু আসছে না মানে একটা জিনিস সব ওয়াচিং আমি দেখতে পাচ্ছি সবাইকে থ্যাংক ইউ যারা যারা এখন রয়েছো কিন্তু আমি একটি কমেন্টও দেখতে পাচ্ছি না এটা যে কি হয় একটা ও যাই হোক আমি সেই জন্য বুঝতেও পারছি না তোমাদের কেমন লাগলো তবে আমি খুব খুবই ভয় পেয়েছি এই ঘটনাটা শুনে বাপরে রক্ষা করো আচ্ছা এবার আমি যেটা চলে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আসামের কামাখ্যা সবাই জানো সবাই এখানে বহু বহু আলোচনা হয়েছে বহু গল্প এখানে হয়েছে তা আমি রিসেন্ট কিছু শুনেছি সেটা বলছি প্রথম কথাই হচ্ছে ধরো হিপনোটিজম ঠিক আছে এটা তো এটা তো একটা সায়েন্টিফিক জিনিস এটা অনেকেই করতে পারে আর হিপনোটিজম যে শুধু ডাক্তাররাই যে শুধু হিপনোটাইজ করে তা কিন্তু না অনেক কিছু এই যে যারা তন্ত্র মন্ত্র এই সমস্ত ইয়ে তার ভেতরেও কিন্তু ওই এই টাইপের কাজ হয় যেটাকে তান্ত্রিক মতে আমি কিন্তু এই ব্যাপারটা আমার খুবই মানে মুখে শোনা আমি কোথাও এগুলো পড়িনি তো এইগুলোকে তারা বলেন স্তম্ভন প্রক্রিয়া ঠিক আছে যে একজন মানুষের পুরোটা তাকে বশ করে দেওয়া সে আমি যেটা ভাবছি সে সেটাই ভাববে বা তার পুরো ভাবনাটাকে আমি ইরেজ করে দিলাম সে নিজের তার হাতে তার ব্রেনের কন্ট্রোলটা থাকছে না এটা একটা পদ্ধতি তো এটা তো আমরা ডাক্তারদের ইয়েতে তো আমরা শুনেইছি যে তারা হিপনোটাইজ করতে পারেন বা যারা খুব বড় লেভেলের ম্যাজিক দেখান তারাও কিন্তু দেখা যায় না যে এরকম ঘটনাও তো শুনেছি যে এটাও আমার পড়া না আমি কিন্তু শুনেছি যে যিনি সিনিয়র পিসি সরকার তিনি একটা সম্ভবত ইংল্যান্ডে হুম সেখানে প্রচুর মানিগণ মানে খুব নামি দামি লোকেরা রয়েছেন ঠিক আছে এবং তার মধ্যে সবাই ওনাকে নিয়ে হাসাহাসি শুরু করে ইন্ডিয়া থেকে এসছে এ নাকি ম্যাজিক করে এ নাকি আমাদেরকে সব হুশ্বাস করে উড়িয়ে দেবে হা 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 ইত্যাদি ইত্যাদি এটা তো মানুষ মানুষকে কিছু মানুষ তো থাকেই অন্য মানুষকে অপমান করতে ছোট দেখাতে তারা ভালোবাসে তো সেই রকম সেখানেও ছিল আর এখানে তো রাইভেলারি ব্যাপারটা তো থাকে বিভিন্ন জায়গার ওখানে জাদুকররা গিয়েছিলেন তারা ওই যেহেতু ইন্ডিয়া থেকে এসছে এবং তখন ইন্ডিয়া পুরোপুরি পরাধীন ইত্যাদি ইত্যাদি তো তখন এই যে ঘটনাগুলো ঘটতে থাকে তখন একটা সময়ের পর এই টিস করতে করতে মানুষ তো উত্তেজিত হতে থাকে যে আমাকে টিস করছে রে এটা বলে তো বা আমার কি আরাম লাগছে এরকম তো কিছু না সে তখন অপমানিত হতো 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 একটা সময় সে প্রচণ্ড উনি রেগে যান রেগে যাওয়ার পরে উনি উঠে দাঁড়িয়ে একটা বড় ডাইনিং টেবিল তার উপরে তো তাদের সমস্ত কাটলারি হ্যানো ত্যানো সেগুলো তো বোঝাই যাচ্ছে রাজকীয় ব্যাপার ওইরকম একটা জায়গায় সমস্ত পার্টি হচ্ছে উনি প্রচণ্ড রেগে যান এবং রেগে গিয়ে যেটা ইয়ের উপর যে কাভারটা রয়েছে টেবিলের উপর যে কাভারটা রয়েছে ওই কাভারটা ধরে দু হাতে ধরে সজরে টান মারেন এবং সবাই শোনে যে একদম কাঁচের বাসন থেকে শুরু করে অন্যান্য মেটালের বাসন টাসন সেগুলো ঝনঝন করে পড়ে যায় এবং অধিকাংশ ওরে বাবারে কি হলো রে মানে বাংলায় আমি বললাম ওরে বাবারে তাদের ও মাই গড হ্যানো ত্যানো বলে তো তারা তারপরে যখন তাকিয়েছে তাকিয়ে দেখছে যে একটা জিনিস নড়েনি একটা জিনিস পড়েনি এবং সেই ইয়েটা যেরকম টেবিল ক্লথটা ছিল ঠিক সেরকম মানে কিচ্ছু হয়নি তখন দেখা গেল ওখানে যারা রাজপরিবারে পর্যন্ত ছিল তারা উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দেয় যে এইরকম অসাধারণ জিনিস আমরা দেখিনি 
ওনাই তো মানে ট্রেন শুধু ভ্যানিশ করতে না এখন তার মানে কি ট্রেন কি সত্যি ভ্যানিশ হয় সেটা তো হয় না তাহলে তুমি দর্শকের পুরো মাথাটাকে তুমি এমনভাবে নিজের মস্তিষ্কটাকে এমনভাবে তুমি কন্ট্রোল করছো যে তুমি দেখো এটা আমি যেটা দেখতে বলছি তোমাকে আমি কমেন্ট যেটা দিচ্ছি তোমাকে সেটাই দেখতে হবে যে ট্রেনটা নেই এখানে দেখো ট্রেনটা নেই এটাই তো ওটা তো একটা খুব উচ্চ শ্রেণীর একটা মানে কি বলবো হিপনোটিজম তো যাই হোক এবার যখন এই ঘটনাটা এটা একটা জাস্ট পার্ট বললাম একটা একটা গল্প বলতে গিয়ে আর একটা বলা তো এই যে কামাখ্যায় যে জিনিসটা হয় আর কি সেখানে একজন লোক তিনি মানে সবাইকে হেল্প করেন বিভিন্ন কাজে এবং তার কাছে যারা যায় বোঝাই যাচ্ছে যে তারা খুব বাজে টাইপের কিছু আকাম করে ফেলেছে বা তার যাদের বেশিরভাগ যাদের এগেনস্টে আর কি খুব বড় বড় মামলা চলছে তারা গিয়ে ওনার দ্বারস্থ হয় যখন আর কিছু করার থাকে না ঠিক আছে এবং যার ফলে তার কিন্তু মানে বিশাল হাইফাই ব্যাপার হাইফাই ব্যাপার বলতে তিনি প্লেনে আসবেন প্লেনে যাবেন তার অ্যাপিয়ারেন্স ফি এত মানে সে ডাক্তারের মতো আর কি ঠিক আছে এবং তার চার্জ যথেষ্ট বেশি আমি কিন্তু কে কি বৃত্তান্ত এগুলো আমি কিছু জানি না কিন্তু যে যার যিনি একদম উপস্থিত থেকে ঘটনাটা দেখেছেন তার আত্মীয়দের সঙ্গেই হয়েছিল তার কাছ থেকে আমি শোনা এবং কোনো অবস্থাতেই আমি কোনো হিন্ট দিতে পারবো না যেহেতু এটা কবের কি বৃত্তান্ত আমি কিছুই বলতে পারবো না কারণ ঘটনাটা শুনেই আপনার বুঝতে পারবে সেটা বলা উচিত নয় সেটা হচ্ছে কোনো একটা ভীষণ বড় অপরাধ ঘটেছিল আমি বলছি না অপরাধটা কি ঠিক আছে এবার যে লোকটি মানে ধরা পড়েছে তার পক্ষে যে উকিল সে বলেই দিল যে আর কিছু করার নেই মানে সমস্ত কিছু এভিডেন্স সমস্ত কিছু সাক্ষী প্রমাণ সমস্ত কিছু ওনার এগেনস্টে আমার কিছু করার নেই সে মানে মোটামুটি হাত তুলে দিল যে আমি খুব চেষ্টা করব কিন্তু আমি জানি ওর কিছু বাঁচানো যাবে না ওনার পানিশমেন্ট হবেই সেটা হতে পারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলো বা এই ধরনের কিছু একটা মানে সাংঘাতিক কিছু করেছিলেন তো তার যে পরিবারের লোকেরা তাদের মানে মামাবাড়ি বা এই ধরনের কিছু মানে কোনো একটা ব্রাঞ্চ তারা আসামে থাকে তারা বলল আমাদেরকে হ্যান্ডেল করতে দাও টাকা খরচা করতে পারবে সেই ভদ্রলোকের স্ত্রীকে বললো সে বলল হ্যাঁ টাকা নিয়ে তোমরা ভেবো না মানে প্রচুর টাকা আছে প্রচুর টাকা আমি খরচা করতে পারি কিন্তু ওকে যে করে হোক মানে বাঁচিয়ে দাও তো আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে আমরা দেখছি তার বাপের বাড়ির লোকরা বললো আমরা দেখছি এবার সেই যিনি কি বলবো যোগী বলবো বা কামাখ্যাতে তিনি থাকেন এবং তিনি ওই ধরনের সাধনা করেন কি সাধনা ডিটেলিং আমি যাচ্ছি না যাই হোক তিনি ধরলাম আমি তান্ত্রিক খুব বড় টাইপের তো তাকে ওরকম কল করা হলো সে বলল হ্যাঁ আমি আসবো কোন দিন নিয়ে ওটা কবে মানে আদালতে কবে যাবে হলো অমুক দিন ডেট পাওয়া গেছে ও ঠিক আছে ঠিক সেদিনকে সকালে বা কি আগের দিন রাতে উনি এসে পৌঁছে গেলেন এবং একদম ওনারা কিন্তু একটু অন্য টাইপের ড্রেস পরেন ঠিক আছে এবার উনি কি করলেন একদম সাধারণ পোশাক পরলেন শার্ট প্যান্ট পরে যেরকমভাবে লোকে কোর্টে যায় সরি খুব গলা ধরে যায় ঠিক সেরকমভাবেই উনি কিন্তু একজন দর্শক হয়ে গিয়ে ইয়েতে ঢুকলেন যা অনেকে থাকে না যে এ হচ্ছে অমুক পক্ষের তমুক পক্ষের এ হচ্ছে অমুক তমুক এই সমস্ত যায় আর কি বা বেশ কিছু লোক যায় যারা শুধুই মানে কি হচ্ছে আদালতে কি চলছে সেটা দেখার জন্য যায় এরকম বেশ কিছু লোক যায় তো সেখানে উনি বোধ হয় ওই আসামি পক্ষেরই কোনো একজন রিলেটিভ বা এই ধরনের পরিচয় দিয়ে এবং মুহুরি টুহুরি ওখানে যারা যারা ছিল তাদেরকে পয়সা টয়সা দিয়ে উনি একদম ফার্স্ট রোতে গিয়ে বসলেন এবং কিছুটা দূরেই সামনেই দেখা যায় আমরা সিনেমাতে যেরকম দেখেছি যে তার বেশ কিছুটা সামনে হচ্ছে সেই আসামি একে কাঠগড়া দাঁড় করানো থাকে উল্টো দিকে একটা কাঠগড়া থাকে সেখানে সমস্ত জেরা ঠেরা হয় আর সামনে হচ্ছে সব দুপক্ষের উকিল দুদিকে বসে থাকে তারপরে যা যা সে এরকম আমরা সবাই সিনেমা দেখি সবাই আমরা এটা জানি তো সেরকমভাবে ইয়ে শুরু হয় 
এবং আসামি মানে যে মানে সরকারি পক্ষে যে উকিল সে তো একেবারে ধরে পেরে ফেলছিল সবাই আগের দিন অবধি মানে ওকে একেবারে আসামি পক্ষে উকিলকে একদম মানে চোখের জল বার করে দিচ্ছে এরকম ভয়ঙ্কর ভাবে তিনি একদম দুধে উকিল একজন এবং দেখা গেল উনি এমন একটা সিটে গিয়ে বসলেন এই যে যিনি এসছেন আসাম থেকে তিনি এমন একটা সিটে গিয়ে বসলেন যেখানে সোজাসুজি উনি ওই উকিলের দিকে তাকিয়ে রইলেন মানে বেশ কিছুক্ষণ আমার ধারে পাশে যারা ছিল তারা একটা জিনিসই একটা জিনিসই ফিল করলো যে এই ভদ্রলোক ক্রমশ পাথরের মতো হয়ে যাচ্ছেন মানে ওনাকে দেখে মনে হচ্ছে না যে উনি মানুষ মানে তার মানে ভাবুন যে কতটা পরিমাণে কনসেনট্রেশন লাগে উনি যে যে জিনিসটাই উনি করুন না কেন যোগাভ্যাস করছেন মানে মন বা যে সাধনাই উনি করে থাকুন না কেন উনি একদম নিজেকে পাথর বানিয়ে ফেললেন ওনার চোখ নড়ছে না ওনার নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা সন্দেহ হচ্ছে এবং একদম ওই লোকটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে লোকটি যেদিকে যাচ্ছে ওনার চোখটা শুধু সেদিকে এরকম এরকম হচ্ছে লোকটা তো সেই তিনি তো নাড়াচড়া করছেন আসছেন ফাইল দিচ্ছেন হানো করছেন দানো করছেন নানা রকম তার তো শরীরে মুভমেন্ট আছে এইটাতে ওনার চোখটা একটু নড়ছে এছাড়া ওনার মধ্যে প্রাণের আর কোনো ইয়ে নেই একদম পাথরের মতো তাকিয়ে বসে রয়েছেন এরপরেই দেখা গেল আধ ঘন্টা আধ ঘন্টায় জিনিসটা হলো হঠাৎ করে দেখা গেল যে উকিল যে জেরা করছিল যে মানে একেবারে পেরে ফেলছিল বলতে গেলে বোঝায় আর কি যে একদম সাক্ষীদের পেট থেকে এখন হুড়মুড়িয়ে কথা বার করে ফেলছিল যে আজকে একটা সাংঘাতিক একটা ব্যাপার হয়ে যাবে সে তুতলাতে শুরু করল তারপর ঘামতে শুরু করল তারপর রুমাল বার করে বারবার মুখ মুছছে তারপরে যেন মনে হচ্ছে ও যে কথাটা বলতে চাইছে সে কথাটা ওর মাথায় জোগাচ্ছে না তখন ও বসলো জল খেলো একটু রেস্ট নিল তারপরে ইয়ে জাজ বললেন আপনি যদি সময় চান আমি লাঞ্চের পরে করছি তখন বলল যে হ্যাঁ ঠিক আছে লাঞ্চ ব্রেক হলো হ্যাঁ হলো তার অনেক টাইম নিল আবার সেই উকিল গেল এবার আবার মানে একদম তেড়ে ফুরে আসলো যে চলো আমি আজকে একেবারে এর ফাঁসির ব্যবস্থা করেই ছাড়বো এরকমভাবে হলো আর কি এসেও ঠিক একই পরিণতি হলো এবং এক একটা কেসের তো এক একটা টাইম থাকে অনন্তকাল ধরে তো আর সেই কেসটা চলবে না সব সবেরই তো একটা টাইমের ব্যাপার থাকবে যে বাকি টাইমটা ছিল ও উনি শুধু ঘামলেন এবং কথা খুঁজে পেলেন না কিচ্ছু করতে পারলেন না এবং যার ফলে পুরো কেসটা ঘুরে গেল পুরো কেসটা কিন্তু আসামির পক্ষে ব্যাপারটা অনেকটা হালকা হয়ে গেল এবার দেখা গেল যে আসামি পক্ষের যে উকিল সে পুরো ব্যাপারটা এত সুন্দরভাবে সে হ্যান্ডেল করতে পারল যাতে কেসটা তার দিকে ঘুরে যায় এবং ইয়ে খুব বিরক্ত হলেন মানে জাজ তো পুরো ব্যাপারটা ফিল করতে পারছেন যে আরে এ তো কিছু করতেই পারল না সরকারি উকিল তো কিছু করতেই পারল না বারবার তাকে চান্স দেওয়া হচ্ছে যে আপনি বলুন সে তো এরা যারা এই সমস্ত সিটে বসে থাকে না তাদের অভিজ্ঞতা থেকে তার আগে তো তারা নিজেরাও ওকালতি করে এসছেন তারা বুঝতে পারেন অনেকটাই ফিল করতে পারেন যে কে দোষী কে নির্দোষ হেন তেন অনেক কিছুই থাকে কিন্তু তারপরে তো শেষ কথা আইন বলবে আইনের মার প্যাচেই তো লোকে বেরিয়ে যাবে না যে হ্যাঁ দেখো এ প্রমাণ করা ব্যাপারটা ভীষণভাবে থাকে যাই হোক তিনি জাজ ভীষণ বিরক্ত হলেন এবং বললেন যে নেক্সট একটা ডেট দেয়া হলো সেখানে উনি তার রায় দান করবেন কিন্তু উনি নিজে একদম হ্যাপি নয় এটা বোঝাই গেল এবং উনি বেরিয়ে চলে গেলেন এবং তারপরে বেশ কিছুক্ষণ বাদে এ মানে জল টল খেয়ে ঘেমে ঠেমে সে বললো আমি তার বাকি যে চালা চামুন্ডারা তারা বললো স্যার কি হয়েছে আপনার আপনি কিছু কথাই বলতে পারলেন না বোঝো আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না আমার সমস্ত গুলিয়ে গেলো আমার যেন মনে হচ্ছে আমি কোনো দিন কোনো পড়াশোনা করিনি আমি কোনো একটা মানে ধারা বলতে পাচ্ছি না কোন আমি এত প্রিপেয়ার করে আসলাম তার ইয়েরা মাথায় হাত দিচ্ছে বলছে কি হয়েছে আপনার কি হলো ওরা তো কিছু বলো কি হলো কি হলো করে বেরিয়ে চলে গেল এদিকে তো দারুণ খুশি আসামি পক্ষে নিয়ে তারা সে সেই ভদ্রলোক তো মানে খুব হাসি হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন তারপরে বলে না ঠিক আছে আমি আসছি আমারটা ব্যাংকে পাঠিয়ে দিও বলে তিনি কিন্তু আবার হোটেলে ফিরে গেলেন এবং তারপরে ওখানে ফিরে চলে গেলেন এবং যে ভদ্রলোকের কাছ থেকে ঘটনাটা এসছে সেই ভদ্রলোক তাকে জিজ্ঞেস করছিল যে বাবা আপনি তো মানে অসাধারণ আপনি এই রকমভাবে কি করে এ বলছে কিছুই করিনি ওকে শুধু ওকে শুধু আমাদের একটা পদ্ধতি আছে স্তম্ভন প্রক্রিয়া আমি শুধু তাই করেছি ও কিচ্ছু বলতে পারবে না ওর ও কিছু মনেই করতে পারবে না ও কি করে এসছিল ওকে ওর ওকে আমি কিছু বলতেই দেবো না 
ওই জন্য আমি বলেছিলাম আমাকে সামনে মানে এমন একটা জায়গায় আমাকে বসতে দাও যেখানে আমি লোকটাকে যেন দেখতে পাই সামনা সামনি আমি যেন দেখতে পাই ও যদি ভুলেও একবার আমার দিকে তাকিয়েছে ও শেষ তারপর থেকে আমি যেটা ভাববো ও সেটাই বলবে তো এটা হচ্ছে স্তম্ভন প্রক্রিয়া তখন বললো বাবা আপনি তো অত্যন্ত উচ্চ মার্গের ইয়ে বলছে আমি কিছুই না আমি কিছুই না আমার যিনি গুরু তার তিনি মারা গেছেন তখন তিনি মারা গেছিলেন বলে তার যে সমস্ত কাণ্ড কারখানা আমি দেখেছি সেই জিনিসগুলো আপনাদেরকে বললে মানে অবাক হয়ে যাবেন কীরকম একটু বলুন কি কি ব্যাপার কি বৃত্তান্ত বলে আমার যিনি গুরু আমি খুব অল্প বয়সে তাকে আমি দেখতে পাই আসামে ব্রহ্মপুত্র নদ আছে ব্রহ্মপুত্র নদ যেখানে একটু পাহাড়ি পাহাড়ি অঞ্চল সেই জায়গায় তার একটা ছোট্ট মতো আশ্রম আছে মানে লোকে জানতই না লোকে জানতই না যে ওখানে অত বড় একজন যোগী পুরুষ বসে রয়েছেন এবং উনি এত মানে একটা ইনসিডেন্ট বলছি যে উনি বেশিরভাগ সময় সব সাধনা করতেন এবং সামনের যে শ্মশানে উনি চলে যেতেন আর কি আর এতদিন আগের ঘটনা তো তখন তো সব এখনও সব জায়গায় চুল্লি হয়নি সেখানেও কিন্তু চুল্লি হতো না এবং একটা জায়গায় ওই সেই মানে বোধ হয় কাট আসতো তারপরে সেই প্রক্রিয়াটা শুরু হতো দাহ প্রক্রিয়া শুরু হতো তো একটা জায়গায় ট্যাক করে রাখা হতো অনেক তাতে কি হতো বেশ অনেক ঘন্টা কিন্তু সেখানে মৃতদেহ থাকতো এবং তখন দেখা যেত যে মৃতদেহ সঙ্গে যারা এসছেন তাদের মধ্যে একজন দুজনকে রেখে বাকিরা হয়তো আর একটু দূরে গিয়ে কেউ কোথাও গেল বা এরকম টাইপের আর কি শ্মশান যে সবসময় লোকে লোকারণ্য থাকতো তা কিন্তু না আমি কিন্তু এটা অনেকদিন আগের ঘটনা বলছি মানে সেই তো বললাম যে তার সেই গুরুদেব কিন্তু এখনও এখন বেছে নেই এখনকার কথাটা কিন্তু না বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা এটা তাহলে তারও কয়েক বছর আগে তার সেই গুরুদেবের ইয়ে ছিল জীবিত ছিলেন তো সেখানে উনি আর কি কোনো একটা দিন পথ হারিয়ে ওই গুরুদেবের মানে গুহা বলো বা আশ্রম বলো ওই রকম জায়গায় গিয়ে উনি উপস্থিত হন এবং সেখান থেকে ওনার কার্যকলাপ দেখে উনি এতটাই প্রভাবিত হয়ে যান যে তার কাছে থেকে যান উনি কিন্তু আর বাড়ি ফেরেননি ওনার আর বাড়ি ফেরা হয়নি কিন্তু সেটা খুব কিশোর বয়স্ক ছিলেন উনি উনি কিন্তু উনিও আসামেরই ছেলে কিন্তু উনি কিশোর বয়স্ক অবস্থাতেই কিন্তু ওই গুরু সন্ধান পান এবং তার কাছ থেকে সমস্ত সেই যে তন্ত্র বলো মন্ত্র বলো যাই হোক এই জিনিসগুলোতে তিনি আস্তে আস্তে সেই যেমন বিদ্যালাভ করা আর কি সেরকম গুরু গৃহে বিদ্যালাভ ওই রকম টাইপেরই ছিল তো সেটাতে উনি দেখেছেন বলছে আমার গুরু যে কি করতে পারতো আর কি করতে পারত না সেটা আমি না পুরোটা বলতে পারবো না মানে তাদেরও কিছু বারণ ছিল যে এগুলো তুমি আমার কাছ থেকে তুমি যা দেখছো মানে সবটা তুমি পাবলিক করতে পারবে না পরিষ্কার কথা তো সেইখানে উনি এরকম দেখেছেন যে ব্রহ্মপুত্রে বান এসছে এবং গুরু যেটা করতেন একটা তার ছোট্ট নৌকা নৌকো ছিল সেই নৌকো করে তিনি আবার ওই নদী দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদ কিন্তু মানে বান না আসলেও সেটা কিন্তু মারাত্মক বড় তো সেটাতে কিন্তু উনি পার হয়ে কোথায় একটা যেতেন ঠিক আছে সেখানে ও ও নিজে গেছে কিনা আমি মানে সেটা সেটা উনি বলেননি যাই হোক তা উনি ওরকম পাহাড়ে পাহাড়ি একটু উঁচু জায়গা থেকে উনি দেখেছেন যে ওই বান আসছে কিন্তু ওর প্রচণ্ড জোরে বান আসছে খুব জোর বৃষ্টি হচ্ছে আর ব্রহ্মপুত্র বান মানে সে তো সব জায়গায় ছাপিয়ে ছাপিয়ে চলে যাবে সেটা ভয়ঙ্কর নদী একটি যাকে নদ বলা হয় মানে যে এত চওড়া এত তার আকার মানে ভয়ানক জিনিস সে ব্রহ্মপুত্র তো বললো গুরু আসলেন বললো ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না বলে গুরুদেব ওই ইয়েটা নৌকোটা যে ভেসে চলে যাবে বলো তাই তুই ভালো করে গাছের গোড়ায় বাঁধিস নি বলছে গাছের গোড়ায় বেঁধেছি কিন্তু সেই দড়ি কি ওই বানের ওই অত ভয়ঙ্কর জল কি সে আটকাতে পারবে অসম্ভব ওই জলে তোড়ে কোথায় নৌকো কোথায় চলে যাবে গুরুদেব কি হবে তাই চ বলি উনি বেরিয়ে আসলেন ওখান থেকে ওই যে জায়গাটা আর কি একটু উঁচু মতো জায়গা সেখান থেকে বড় বড় বোল্ডার ফোল্ডার রয়েছে নিচে বেশ কিছুটা নিচে হচ্ছে হাঁটা পথ আছে সেখানে তারপরে হচ্ছে নদীটা মানে সেখানে একটা গাছের সঙ্গে নৌকোটা বাঁধা আছে কিন্তু সেটা খুব সাধারণ কাছি দিয়ে বাঁধা হয় এমন কিছু একটা মোটা যে জাহাজ বাঁধার দড়ি দিয়ে তো বাঁধা নয় তো উনি কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তাকিয়ে থেকে বেশ কিছু তাকিয়ে উনিও এবার খেয়াল করলেন যে ওনার গুরুদেবও কিন্তু ওরকম পাথরের মূর্তির মতো বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন দাঁড়িয়ে থেকে তারপরে আবার আস্তে আস্তে রিল্যাক্স হয়ে গেলেন তখন কিন্তু বান ঢুকছে তখন প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি হচ্ছে এবং বান ওনার পুরো জল একদম বিশাল হাইট নিয়ে ঢুকছে জল আসছে দেখতে পাচ্ছে বেশ বড় বড় ঢেউ আসছে 
ঢেউতে তো ছিলই উত্তাল ছিল নদী তার মধ্যে জলে একদম উপর থেকে তো জল নামছে পাহাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে সেই পাহাড়ের জল তীব্র বেগে নামবে এটাই তো স্বাভাবিক ঘটনা খুব উঁচু হয়ে জল আসছে সেটা দেখে এই ছেলে তো মানে তখন ছোট তখন তো সে একজন কিশোর বয়স্ক এরকম আর কি হয়তো দশ বারো বছরের ছেলে সে তো বয়সটা একদম কাঁটা হয়ে রয়েছে ওই সব না ওই জলটার থেকে তো যে যে জলটা আসছে তার হাইটটা সম্ভবত ওনারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেই অবধি উঠে চলে আসবে তখন ওখানে মানে ভয়ে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং যখন আস্তে আস্তে ও ভয় চোটে পিছিয়ে ছিল আর কি যে আমি বাবা আর একটু উঠে যাই গুরু ওর গুরু হাত বাড়িয়ে ওকে ধরে দৌড়ে দাঁড়িয়ে থাক দেখ কি হয় বললো ওই ঝাপটা আসলো এবং ঝাপটার পর ঝাপটা ঝাপটা মানে তো ঝাপটা বলতে আমরা কি বুঝি এক পশলা বৃষ্টি হচ্ছে তার একটা ঝাপটা ঝাপটা মানে সেই জলের স্রোতের যে একটা ভয়ঙ্কর জিনিস সে একটা ভয়াবহ জিনিস ঘটে গেল কিন্তু ওই এক একটু জলও ওনারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেই অবধি উঠলো না এবং নৌকোটা সব কটা ঝাপটা সে সামলে নিয়ে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তখন বলে চ এটা তোকে শেখাবো এটা একদিনে শেখা যায় না বহু বছর লাগে বহু বছরের অভ্যাসে এই জিনিসটা তুই করতে পারবি বলে সেই আমার প্রথম স্তম্ভন শিক্ষা শুরু হলো তার আগে আমি জানি না এইসবের ব্যাপারটা ওটা হয়তো পিএইচডি লেভেলের তার আগে উনি ও অকখ শিখেছিলেন কিনা আমি সেটা বলতে পারবো না যাই হোক তো এই জিনিসটা হয়েছিল মানে পরবর্তী ক্ষেত্রে উনি যখন মানে গেছেন বলল আমার গুরু যে কাজগুলো করতো আমি সেটা করতে পারিনি সেই কাজগুলো সেই যা সেই লেভেলে আমি পৌঁছতেই পারিনি কারণ সেটা হয়তো তার গুরু তাকে শেখাতেও পারেনি তার আগেই হয়তো ওনার মৃত্যু হয়ে গেছিল এরকম যাই হোক বা ওনার কোলাইনি সব কাজ সবার দ্বারা হয় না তো উনি সেটা দেখেছেন যে ওই সেই পাহাড়ি যে ছোট ছোট জনপদ ছিল সেই জনপদের তো আবার হয়তো কয়েকটা জনপদ মিলে একটা শ্মশানের উপর তারা নির্ভর করে এবং বহু মানুষই ছিল গরিব মানুষ কি করবে বডি হয়তো ভাসিয়ে দিল এরকমও তো ছিল তারা দাহ করার জন্য তো কাঠের জোগাড় করতে পারল না বা হয়তো মুখাগ্নি করে সেই মানে যাক এই ঘটনাগুলো এত ডিটেলে বলার দরকার নেই আমারই অস্বস্তি হয় তো সেই রকমভাবে সেই সব দেহগুলো উনি কিন্তু সেই ডোমকে হাত করে বা টাকা ইয়ে করে তিনি কিন্তু ওই সব দেহগুলোকে নিয়ে আসতেন নিয়ে আসতেন বা উনি সেখানে শ্মশানে যেতেন আমি ঠিক নিয়ে আসতেন মানে সেটাকে নিতেন আর কি নিয়ে এবার সেই সব দেহর উপরে চেপে বসতেন চেপে বসে এবার মানে তার যে সব সাধনা শুরু হতো তখন দেখা যেত নানান রকমের খাবার তাকে দিচ্ছে ওই মুখটার মধ্যে মানে সেই আত্মা কিন্তু আবার ওতে প্রবেশ করতো এবং তখন উনি কিছু প্রশ্ন করতেন সেটা হতে পারে তিনটে প্রশ্ন চারটে প্রশ্ন এই রকম হতে পারে কিন্তু খুব খুব সামান্য কিছু প্রশ্ন কিন্তু সেই প্রশ্নটা মানে অমোক প্রশ্ন মানে সেটা জানা কার সেই উত্তরটা জানা কারোর পক্ষে সম্ভব নয় ঠিক আছে কিছু হতে চাচ্ছে বা কিছু এই রকম খুব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর প্রশ্ন যে প্রশ্নের উত্তরগুলো ওই সব তাকে দিত এবং তারপর এক সময় সে বলতো এবার আমায় ছেড়ে দাও আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে এবং যতবার সে বলতো তাকে একটু একটু করে সে দিত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যেত সেই মানুষটি যখন বেঁচে ছিল তার যে প্রিয় যে খাদ্যগুলো ছিল সেখানে সেইগুলোই আনা হয়েছিল উনি সেই জিনিসগুলোই এনে ওখানে রাখতেন এবং খুব সামান্য পরিমাণে হলেও তাকে সেই জিনিসগুলো দেয়া হতো এবং সেই সবকে যখন উনি প্রশ্ন করতেন এটা প্রশ্ন এই উত্তরটা তুমি দাও ঠিক আছে তোমাকে আর একটা প্রশ্ন উত্তর করবো এরকম বলে 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 একটা সময় দেখা যেত যে সেই সে বলতে এবার আমার যেতে দাও বাবা আমি আর পারছি না তারও তো একটা কষ্ট হয় তখন তখন তাকে ছেড়ে দিতেন তো সব সাধনার তো আরও অনেক ধরনের প্রকার ভেদ আছে সেটা আমি একবার আরেকটা ঘটনা বলেছিলাম যে সেটা কিন্তু খুব একটা সুবিধাজনক নয় ঠিক আছে সেটা সবাই পারে না কিন্তু এই জিনিসটাও কিন্তু উনি করতেন এবং এটা আবার এই প্রসেসটা যিনি বলেছিলেন এই যে যিনি এসে স্তম্ভন প্রক্রিয়া করলেন তিনি কিন্তু করেননি করলেও সেটার কোনো বাইরে তিনি সেটা দেখান না বলেছেন আমি অনেক কিছুই আমার গুরু কাছ থেকে শিখতে শিখতে পারিনি কারণ এটা কিন্তু উনি ওই সমস্ত প্রশ্নগুলো উনি কিন্তু জেনে নিতেন এবং এই যে প্রশ্নগুলো উনি জানতেন যে এটা কি ওটা কি সেগুলো কিন্তু কোনো মানুষের মঙ্গলের জন্যে সেটা কিন্তু সবসময় কোনো মানুষের মঙ্গলের জন্যে কেউ হয়তো এসে ওনার কাছে মানে ভেঙে পড়েছে যে ঠাকুর বাঁচাও 
আমাকে উদ্ধার করো আমার এটা এই প্রশ্ন এই প্রশ্নটা মানে তার কাছে তার জীবনে হয়তো সেটা একটা ভীষণ একটা প্রবলেম আর কি সেটা উনি জেনে বলে দিতেন এইভাবে উনি সবাইকে সাহায্য করতেন সেটা কিন্তু ওনার সাহায্য ছিল আচ্ছা কতক্ষণ বললাম আচ্ছা আর একটা দুটো বলে ছেড়ে দিচ্ছি ঠিক আছে আমি এই আগা গোড়া এতক্ষণ অব্দি কারোর কোনো কমেন্ট কিছু দেখতে পেলাম না কিছুই দেখতে পেলাম না ছবিগুলো দু একটা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ ছবিগুলোই দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে আত্মীয় পরিজন এবং সবাই আছে দেখতে পাচ্ছি অগ্রিমা সৌমিতা সায়নি সুলগ্না এই ছবিগুলো আমি চিনি বলে বুঝতে পারছি বাকিদেরকে কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না যাই হোক আমি কিছুই দেখতে পেলাম না আচ্ছা আমি জানতেও পারলাম না যে সবার কেমন লাগছে আচ্ছা এবার একটা লাস্ট ঘটনা বলি লাস্ট ঘটনা বলে চলে যাব কারণ আজকে আমার হাল খুব খারাপ যাই হোক একটি ছেলে এই ঘটনাটা আমি শুনেছি আমার দাদার কাছ থেকে ও ছেলেটিকে চিনত সেই ঘটনাটা বলছি তো একটি ছেলে একবার সিকিমে বেড়াতে যায় এটা কিন্তু বছর ছয় সাতের মতো ছেলেটি আমাদের চেয়ে অনেকটা ছোট ছেলে বলছি যার জন্য মানে লোক বলছি না ছেলে বলছি যায় না বন্ধুদের সঙ্গে ট্রেকিংয়ে যায় হ্যানো করে তানো করে খুব মজা করে ঘুরতে ঘুরতে ও একা সামহ পথ হারিয়ে ফেলে পথ হারিয়ে ফেলে মানে কি ওর বন্ধুদের থেকে ও ডিটাচড হয়ে যায় কিছু একটা কারণে তো যে কোনো অচেনা অজানা জায়গাতেই একটু দল ভারী রাখাটা ভালো অ্যাটলিস্ট আমার সঙ্গে আরেকজন থাকা এটা খুব জরুরি একা মানে যে বোকা এই যে প্রবাদটা আছে এটা এই কারণেই আছে যে যে জায়গাটা আমার চেনা নয় যে জায়গাটা আমার চেনা আমার পরিচিত জায়গা বা চারপাশে পরিচিত মুখ আছে সেখানে আমি বাঘ কিন্তু আমার অচেনা জায়গায় আমি কিন্তু মানে ইঁদুরেরও অধম তার কারণ যে কোনো বিপদ আসতেই পারে এবং সেটা আমাকে একা হ্যান্ডেল করতে হবে তার থেকে আমার সঙ্গে কেউ থাকাটা খুবই দরকারি খুব প্রয়োজনীয় ব্যাপারটা যাই হোক তো সেখানে ছেলেটি সিকিমে ঘুরতে গিয়ে ও একটা জায়গায় গিয়ে যে কোনো কারণে বেশি অনেক হিরো থাকে না যে আমি একদম মানুষের জীবনের একটা স্টেজে মানুষ সব সময় হিরো বা হিরোইন হয়ে যায় তখন আমার কাউকে লাগবে না আমি যা খুশি করতে পারি তখন ভীষণ অ্যাডভেঞ্চার গ্রাস করে আর কি তারপরে একটা বয়সের পর কিন্তু মানুষ আর সেই হটকারি যে কাজগুলো আর করতে পারে না সেটা করা সম্ভব হয় না তো যাই হোক সেই রকম সেই ছেলেটি ওরকম একটি বেশি হিরোইজম দেখাতে গিয়ে ও দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং ও যে কোথায় যাচ্ছে ও কিছুই বুঝতে পারছে না কোন দিকে যাবে সেটাও বুঝতে পারছে না এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই সেই সব জায়গায় কোনো নেটওয়ার্ক পাবে না কিছুই পাবে না খুব স্বাভাবিক ও খুব ইয়ে হয়ে পড়ে ঘাবড়ে যায় যে ভাই কোথায় আসছি এর মধ্যেই ঘুরতে ঘুরতে ওরকম চারপাশে বরফ সেখানে ও দেখতে পাচ্ছে একটা গুহা মতো দেখা যাচ্ছে এবং গুহার মাথায় না এরকম একটা পতাকা টাইপের কিছু মানে যে ওখানে মানুষ আছে এরকম একটা কিছু সাইন ও দেখতে পায় তাতে ও খুব স্বাভাবিক মানুষ বিপদে পড়লে বিশেষ করে যেখানে সে একেবারেই একা সেখানে কিছু মানুষ আছে তখন মানুষ সেখানেই যাবে যে মানুষ তো মানুষকে সাহায্য করবেই এই এই স্বাভাবিক ধারণাটা তো আমাদের মধ্যে বিশ্বাসটা আমাদের মধ্যে রয়েছে ভরসার জায়গা আমাদের মধ্যে রয়েছে তো সেখানে ও যায় ও গুহাটার মধ্যে যায় এবং গুহাটার মধ্যে ঢুকে ও শুধু দেখছে যে গুহাটা না স্ট্রেট নয় একটু গিয়ে আবার বেঁকেছে আবার গিয়ে আরেকটা দিকে টান নিয়েছে এরকম বেশ মানে বেশ অনেকটাও ঢুকেছে ঢোকার পর একটা জায়গায় গিয়েও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কারণ সেখান দিয়ে একটা অদ্ভুত মানে আগে থেকেই ও শুনতে পাচ্ছিল একটা অদ্ভুত মন্ত্রোচ্চারণের আওয়াজ আসছে এবং চারপাশটা গম গম করছে আমার ভেতরে গিয়ে ও বাইরে যতটা ঠান্ডা ছিল 
পাহাড়ে ভেতরে অতগুলো টার্নের ভেতরে হয়তো অত ঠান্ডা থাকার কথাও নয় কিন্তু ওখানে গিয়ে দেখলো ও পুরো মানে চারপাশটা বেশ মানে যেন বেশ গরম আবহাওয়া এবং গরম মানে চারপাশটাই বেশ উষ্ণ মতো আর সেখানে ও যেটা খেয়াল করলো অনেকেই রয়েছে মানে ব্ল্যাক টাইপের জামা কাপড় পরা এবং বোঝাই যাচ্ছে যে তারা কিছু একটা সাধনা করছে এবং সেই সাধনাটা সাধনাটা মানুষের তো সিক্স সেন্স তো ভীষণভাবে মানুষকে বলে দেয় যে তুমি খুব ভালো আছো কি তুমি খুব বিপদে আছো এটা মানুষকে বুঝিয়ে দেয় ও ঢুকেই না ওর মনে হয়েছে আমি খুব বাজে জায়গায় ঢুকে পড়েছি এটা যাই হোক কোনো কোন মঙ্গলজনক জায়গা নয় এইটা ওর কেন জানি না মনে হয়েছে এবং তারপরে ও দেখলো যে বিভিন্ন জায়গায় এরকম খাঁজ খাঁজ মতো করা আছে মানে যেন একটা স্ট্রেট দেয়াল কিন্তু না সেখানে আবার খাঁজ খাঁজ মতো করা রয়েছে এবং সেখানে একটা বেদি বেদি মতো সেটা হয়তো খুব নর্মাল কারণেই হয়েছে মানে প্রাকৃতিক কারণেই হয়তো ঘটেছে বা মানুষ তৈরি করেছে সেটাও বুঝতে পারলো না সেই রকম এক একটা ধাপের মধ্যে এক একজন বসে রয়েছেন কারোর বেশিরভাগের কিন্তু ব্ল্যাক সমস্ত কিছু পড়া এবং তারা দেখা যাচ্ছে ওখানে একটা ধ্যান জাতীয় জিনিস পড়ছে ওরা প্রত্যেকেই যেন পাথরের মূর্তির মতো বসে রয়েছে এবং বিভিন্ন বৈশী সেখানে মানুষ আছে এবং সেখানে এরকম মানুষও আছে তাকে দেখে মনে হচ্ছে যে এ কখনোই বেঁচে নেই এ বেঁচে থাকতেই পারে না এত বৃদ্ধ অতিবৃদ্ধ যেন দুশো বছর তিনশো বছর ধরে সে ওখানেই বসে রয়েছে একদম পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে এরকম টাইপের তো ওটা দেখছে 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 হঠাৎ একজন হঠাৎ করে চোখ খুলেছে চোখ খুলে সে এগিয়ে এসছে ওর দিকে এগিয়ে এসে বলছে ও যখন এগিয়ে এসছে তখন ওর তো ভেতরে বুঝতে পারছে যে আমার এখান থেকে বেরোনো উচিত আমি একটা খুব বিপজ্জনক জায়গায় এসে পড়েছি আমার কিন্তু এখানে থাকা উচিত না ও তখন মানে বেরোবার চেষ্টা করছে মানে ভাবছে যে এবার পেছন ফিরবো তখন বলছে এসো কোথায় যাচ্ছ বলছে না আমি চলে যাব আমি চলে যাব আমি আমার বন্ধুদেরকে খুঁজতে খুঁজতে এখানে চলে এসছি আমি আসছি হ্যাঁ আমি আমি অমুক জায়গা থেকে এসছি আমি সেখানে যেতে চাই বলছে না তুমি এখানে যখন ঢুকে পড়েছো তুমি তো আঁটতে বেরোতে পারবে না হ্যাঁ মানে সেটা আবার খুব হাসি পেয়েছে মানে আমি এখানে ঢুকে পড়েছি আমি এখানে বেরোতে পারবো বলছে না তুমি এমন একটা জগতে ঢুকে পড়েছো এই জগৎ থেকে তো ফেরোবার মানে আসার রাস্তা আছে কিন্তু ফেরোবার রাস্তা নেই তাহলে বলছে আপনি কি আমাকে আটকে রাখবেন আপনি জানেন আমি কার কোন বাড়ির ছেলে আমি কোথা থেকে এসছি কলকাতা বলে একটা শহর আছে এবং সেখানে এ আমাকে আটকে রাখলে এই সমস্ত জায়গা একদম মানে পুলিশে ঘিরে ফেলবে মিলিটারি আসবে আপনি জানেন না আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন লোকটা শুধু হাসছে তাই এখান থেকে তুমি বেরোতে পারবে না তোমাকে তুমি যদি বেরো তোমাকে আবার ফেরত আসতে হবে আমি কিন্তু বেরিয়ে পুলিশকে খবর দেবো তুমি পুলিশকে খবর দাও তুমি মিলিটারিকে খবর দাও তুমি যাকে যা ইচ্ছা তাই করতে পারো যেটা সত্যি যেটা ধ্রুব সত্যি আমি সেটা তোমাকে জানিয়ে রাখলাম এখানে আসার রাস্তা আছে যাওয়ার রাস্তা নেই তুমি যে জগতে ঢুকে পড়েছো এই জগৎ থেকে তুমি আজ জীবনে বেরোতে পারবে না ছেলেটা তো খুব স্বাভাবিকভাবে আমি বেরোতে পারবো না কে আসবে আর সুক্ত আমি ক্যারাটা জানি হ্যানো জানি তেন জানি একদম মেরে পিটি একদম ছাতু বানিয়ে দেবো এই সব বলে টলে খুব হুঙ্কার টুঙ্কার দিয়ে ও যে বেরিয়ে গেল ওকে কিন্তু কেউ নড়লো না কেউ বাধা দিল না কিছু না শুধু লোকটা পেছনে হাসতে থাকলো যাও যাও তুমি যাও কিন্তু তোমাকে আবার এখানে ফেরত আসতে হবে কেন এটা কি বললো এ এটা যে কি সেটা এটার নাম জেনে রাখো এটা ব্ল্যাক গুম্ফা এটার নাম হচ্ছে ব্ল্যাক গুম্ফা বলে ব্ল্যাক গুম্ফা দাঁড়াও তোমার দেখাচ্ছি গুম্ফা বার করছি আমি দাঁড়াও আমি গিয়ে এক্ষুনি এক্ষুনি পুলিশ বলে তোমার যা খুশি তুমি করতে পারো তবে আবার দেখা হবে আমাদের খুব তাড়াতাড়ি আমাদের আবার দেখা হবে ও তো হ্যাঁ বা যে কথা বলে টলে কিন্তু ওর মনে তো একটা আতঙ্ক হচ্ছে বাবা এতজন এখানে রয়েছে আমাকে যদি আটকে দেয় আমি তো সত্যিই এখান থেকে তো একা কি সত্যিই লড়ে বেরোতে পারবো এখন কি সবার সঙ্গে এখানে আমি মারপিট করতে বসবো এইসব ভেব ভাবতে এবং খুব অন্যায় হয়ে গেছে আমার একা এখানে আসা বলে ওখান থেকে বেরিয়ে চলে আসে বেরিয়ে চলে এসে তারপর এনি হাও ও একটা খোঁজাখুঁজির পর বন্ধুদেরকে পেয়ে যায় তারপর ও ফেরত চলে আসে কলকাতায় ফেরত আসে এবং কলকাতায় ফেরত এসে সবাইকেও ঘটনাটা কিন্তু বাড়িতে বলে এবং ও যথেষ্ট বড় বাড়ির ছেলে বড় বাড়ির ছেলে মানে তাদের যথেষ্ট পয়সা করিয়ে আছে মানে সব দিক দিয়ে তারা এস্টাবলিশড একটি ফ্যামিলি 
এটা বৌদ্ধিষ্ণ ফ্যামিলি খুব ভালো তার বাবা কাকা যথেষ্ট বড় জায়গায় চাকরি বাকরি করেন ইত্যাদি ইত্যাদি তো যাই হোক সেই ছেলেটি তো সবাইকে বলে এবং তার মা বলে বাবারে কি কি কোথায় আবার গেছিলি কি মা তো স্বাভাবিক কারণে সব সময় সন্তানের মঙ্গল চিন্তাই করেন এবং তিনি খুব আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যে এটা আবার কি হলো রে বাবা কেন তো এই জন্য তোকে বলি আমি কোথাও যাস না টাস না বলে ছাড়ো তো ওর বাবা ঠাবা কাকা টাকা বলে হ্যাঁ ছাড়ো সে সিকিমে হয়েছে এখানে ও ছেলে তোমার ছেলে বাড়িতে রয়েছে কি হয়েছে তাতে কে কি করবে দেখে নেবো আসুক না এখানে পিটিয়ে ছাতু আনি দেবো এইসব বলে শুরু হচ্ছে হ্যাঁ ঠিক আছে এক সপ্তাহ গেছে দু সপ্তাহ গেছে হঠাৎ ওর মা মা তো সবচেয়ে আগে বুঝতে পারে বাচ্চার কিছু মানে সে যত বড়ই ছেলে মেয়ে হোক তাদের কিছু পরিবর্তন হচ্ছে সে তো বুঝতে পারে হঠাৎ দেখছে ছেলেটি প্রচণ্ড গম্ভীর হয়ে গেছে কারোর সাথে সেরকমভাবে মিশতে চাইছে না বাড়ির লোকেদের সঙ্গে ইন্টারাকশান করছে না এবং যেটা হয়েছে ছেলেটা আগেও ছাদে যেত কিন্তু ছাদে গিয়ে থাকার যে সময়টা সেই স্প্যানটা অনেক বেড়ে গেছে দুই থেকে তিন গুণ হয়ে গেছে আগে হয়তো ঘন্টাখানেক সে ওই বয়সী ছেলে সে হয়তো ছাটে গিয়েছে গ্যাট ফোঁকে বা কিছু করে বা যাই হোক তা সে ফোন করে তার গার্লফ্রেন্ড থাকতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি স্বাভাবিক যে জিনিসটা হয় সেটা কিন্তু এই ছেলেটি দেখা যাচ্ছে ও তার মা তাকে ফলো করতে শুরু করে ফলো করতে গিয়ে দেখে যে না এ তো কারোর সঙ্গে কথা বলছে না ফোন করছে না কিচ্ছু করছে না শুধু হাঁটাহাঁটি করছে অস্থির ছেলেটি অস্থির সে তখন ওর বাবা টাবা সবাইকে জানায় তখন বলি কি হয়েছে তো কিছু হয়নি তো খুব ছোট্ট বাক্যে সে উত্তরটা দেয় এবং সবটাতেই সে খুব গম্ভীর এবং তার খাওয়া কমে গেল তার আচরণে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন আসলো একা একা কথা বলছে ও যেন কারোর সঙ্গে ইন্টারাকশান ও চলছে এরকম একটা ওর মা ফিল করতে থাকলো ওর মা তো ভীষণ ভয় টয় পেয়ে গেছে যে এইটা আবার কি হচ্ছে এরকম করছে কেন ছেলেটা এরকম অস্বাভাবিক করছে কেন ওর বাবা কাকা বলে দূর কিছু হবে না আচ্ছা আমরা দেখছি ভালো ডাক্তার দেখাতে হবে তাহলে হয়তো ওর ওই ঘটনার থেকে হয়তো মনে কোনো কোথাও ভয় পেয়েছিল বা কিছু তুই কি কোনো স্বপ্ন দেখেছিস মানে অনেক কিছু পারিবারিক ইয়ে হয় তারপরে তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে একে একটু ভালো সাইকেট্রিস্ট দেখাতে হবে এই রকম কথাগুলো হচ্ছে ঠিক এর মধ্যে একদিন ওর মার ঘুম ভেঙে যায় দুপুরবেলা এবং ও ও দেয় ওর মা এটা খেয়াল করেন ছেলে রাত্রেবেলা ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গিয়ে ছাতে যায় ছেলে দুপুরবেলা ছাতে চলে যায় এরকম মানে সবসময় তার সে যেন ছাতে গিয়ে অস্থির হয়ে পায়চারি করে আর কারোর সঙ্গে কথা বলে কি যেন বলতে থাকে আর ঘুরতে থাকে ঘুরতে থাকে এরকম একটা ভীষণ অস্থিরতা তো সেদিনকেও দুপুরবেলা ওর মার ফট করে আর যার ছেলে এরকম অস্বাভাবিক আচরণ করছে তার মা তো আর ঘুম আসবে না তার মাও একটু চোখ বন্ধ করেছিল সে হঠাৎ মাতকে উঠে উঠে বসেছে কোথায় গেল আবার সেই ছেলের ছেলের ঘরে গিয়ে দেখছে না ছেলে নেই তখন তাদের যে বাড়িটা আর কি একটু এল প্যাটার্নের বাড়ি আর দোতলার উপর উনি ছিলেন গ্রিল দেওয়া বারান্দা বাইরের নিচে একটা উঠোন আছে সে মানে মাঝখানের যে স্পেসটা আছে সেখানে ওদের হয়তো ওই ছেলেটা বাইক ফাইক দাঁড়ানো ছিল এরকম আর কি বাইরের দরজাটা সাধারণত বন্ধ থাকে উনি কি করেছেন যে বাইরে বেরিয়ে এবার ছাতের দিকে যাবেন উনি ছেলেকে নামিয়ে নিয়ে আসবেন উনি গেলে আবার কিন্তু আবার ছেলে চুপচাপ নেমেও চলে আসে মায়ের সঙ্গে খুব একটা তর্ক তর্কি করে না তো উনি গিয়ে ওখানে মানে যেতে যাচ্ছেন আর কি খুব উৎকণ্ঠিত চিত্তে উনি জোর পায়ে হাঁটছেন হাঁটতে গিয়ে ওনার একটু আওয়াজ মতো কিছু এক কিছু একটা ওনার মনে হয়েছে কিছু উনি বাঁদিকে তাকিয়েছেন ওনার ওদিকে হচ্ছে গ্রিল গ্রিলের মানে কি বলবো রেলিং আর কি তো সেখানে উনি বাইরে ইয়েটা দেখতে পাচ্ছেন উঠোনটা দেখতে পাচ্ছেন উঠোনের মধ্যে একজন বেশ গাঁটটা গোটটা কিন্তু বেশি লম্বা নয় মঙ্গলায়ের চেহারা আর সে একটা অদ্ভুত কালো পোশাক পরা সে এরকমভাবে উনি এবার দুটো তলায় দেখতে পাচ্ছেন উনি ছাদটাও দেখতে পাচ্ছেন উনি এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছেন ওই এল প্যাটার্নে উনি তো এই বাহুতে দাঁড়িয়ে আছেন এই দিকের যে বাহুটা সেই বাহুর ওপরে যে ছাদ সেখানে ছেলে ইয়েতে দাঁড়ানো মানে ছাদের যে পাঁচিল সেখান দিয়ে এরকমভাবে সেও নিচে তাকিয়ে রয়েছে আর এই যে লোকটা সে এরকমভাবে উপরে তাকিয়ে রয়েছে উঠোনে দাঁড়িয়ে দোতলার মানে ও তিনতলার ছাদে ওর দিকে এরকম তাকিয়ে ডাকছে মুখে কিছু বলছে না একটা স্মিত হাসি এবং ওই ন্যাড়া মাথা ওরকম মঙ্গ টাইপের চেহারা কিন্তু তার না পুরো ব্ল্যাক জামা কাপড় এবং সে খুব সুন্দরভাবে ওর দিকে তাকিয়ে হেসে এ ডাকছে ভদ্রমহিলা প্রচণ্ড উনি তো পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন যে সর্বনা সেখানে চলে এসছে তাহলে আমার বাড়িতে চলে এসছে বিভৎস চিৎকার চাঁচামেচি প্রচণ্ড চিৎকার দেয় না এই তুমি কে কে এসছো কে বাঁচাও বাঁচাও ওই সব চিৎকার টিৎকার দেওয়াতে ছেলেও দেখালো ছিটকে ওখান থেকে সরে গেল আর 
যখন উনি টিকাটবে ধরো ধরো মানে পাড়ার লোক আসবে বাড়ির বাকি বাকি লোকরা বেরোবে ভ্যানিশ এবং উনি খুব ভালোভাবে তাকিয়ে দেখলেন যে নিচের যে দরজাটা ওনার খোলা বলে মনে হচ্ছিল সেই দরজাটা তো বন্ধ উনি মানে পুরো ব্যাপারটা পুরো ঘেটে টেটে উনি একদম মানে অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে এবং সঙ্গে সঙ্গে ওনার হাজব্যান্ড এবং বাড়ি মানে ড্রাইভার ঠেও সবাইকে ফোন ফোন করে সবাইকে সবাই বাড়িতে চলে আসলো ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করা হলো কের ছেলে আমি কিছু দেখিনি তো কে কালো ড্রেস পরে বলছে হ্যাঁ তুই দাঁড়িয়েছিলি এবং তোকে দেখে এরকম করে বলছে না আমি কিছুই জানি না কখন এটা তুমি কি দেখেছো তুমি কি বলছো আর উনি মা হিসেবে যেটা ফিল করলেন উনি যে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন সেটা নিয়ে ছেলের কোনো ফিলিংস নেই যে ছেলে মানে মানে ওনার একটু সর্দি কাশি হো হাঁচি বা একটু প্রেশারে ওঠানামা হয়ে যে ছেলে মানে প্রচণ্ড ইয়ে হয়ে যেত ভীষণ ব্যস্ত হয়ে যেত মাকে নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে যেত উনি যে এতটা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন সারা পরিবারের লোক চলে এসছে ছেলে কিন্তু একদম মানে প্রচণ্ড নিরুত্তাপ সে শুধু বললো না আমি তো কাউকে দেখিনি আমি তো কি হয়েছে তোমার শুধু এইটুকু জিজ্ঞাসা করলো আমার ভদ্রমিলা মানে প্রচণ্ড কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে যে আমার ছেলের কিছু একটা হয়ে গেছে ওই বাবা সে এত মাতৃভক্ত ছেলে মানে মাকে এত ভালোবাসে সে এত নিরুত্তাপ সে আমার আমি অসুস্থ এবং সে কোনো ইয়ে করছে না মায়ের কাছে এর চেয়ে বড় পানিশমেন্ট কিছু হতে পারে না সে তো কান্নাকাটি হলুস্ত যাই হোক তখন চারপাশে পুলিশে খবর দেওয়া হলো সবাই বরং কি কারো চোখে পড়েনি কালো ড্রেস পরা একটা লোক আমাদের এখানে তো চট করে আমরা দেখতে পাই না কলকাতার রাস্তায় যে কোনো জায়গায় একটা ন্যাড়া মাথা মঙ্গলীয়ন চেহারা যদি সে কালো ড্রেস পরে যায় কারো না কারো চোখে পড়বেই কেউ বলতে পারলো না ধারে পাশে কেউ বলতে পারলো না পুলিশ বার করতে পারলো না যে এরকম আদৌ কেউ এসছিল কিংবা কিছু না এই ঘটনা নিয়ে কিন্তু বেশ দিন চার পাঁচেক চলে গেল ছেলেটি তো ওই ছেলেটিকে মোটামুটি ঘরবন্দি করে ফেলা হলো আর কি সব সব সময় তার দিকে সবাই তাকিয়ে বসে রয়েছে যে কি হলো কি হলো কি ব্যাপার চার বা পাঁচ দিনের মাথায় সকালবেলা উঠে দেখা গেল ছেলেটি নেই নেই মানে ছেলেটি বাড়িতে নেই চারপাশে খোঁজ 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 টিল ডেট তার কোনো খবর নেই এবং যেহেতু বলেছি তার বাবা কাকারা যথেষ্ট প্রভাবশালী পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ তো বটেই সিকিম সিকিম সব মানে সে তো আর উড়ে এখান থেকে সে তো এরম না মাছি হয়ে উড়লো আর গিয়ে ওইখানে যে সেই ব্ল্যাক গুম্ফা সেখানে গিয়ে বসলো এরকম তো হতে পারে না তাকে তো একটা রাস্তা দিয়ে যেতে হয়েছে সে যেভাবেই যাক না কেন সব কিছু নিয়ে প্রচণ্ড এত বছর ধরে তার ইয়ে হয়েছে কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি সেই ছেলেটি কিন্তু নিরুদ্দেশ মানে পুরোপুরি নিরুদ্দেশ তো এই ঘটনাটা শুনে আমার সেই অনেক দিন আগে একটা সিনেমার গান ছিল সেই ফুলকলি রে ফুলকলি বলতো এটা কোন গলি সেখানে একটা গানের এই এই গলিতে মানে আছে আসার রাস্তা কিন্তু নয় তো সহজ ফেরা এরকম একটা লাইন ছিল আমার হট করে মনে পড়লো তো সেরকম আর কি যে ওই লোকটা যে বলেছিল যে তুমি ব্ল্যাক বোম ফাতে একবার ঢুকে পড়েছো তুমি আর রিটার্ন যেতে পারবে না তুমি রিটার্ন যাওয়ার মানে হ্যাঁ কিছুদিনের জন্য তুমি ভারত বাড়িতে যেতে পারো তোমাকে আবার এখানে আসতে হবে তো সেটাই কি যে এবং ওর মার যেটা মানে পরে পরবর্তীকালে মনে হয়েছে যে যিনি এসছিল ওরকম কালো ড্রেস পরে ওকে নেওয়ার জন্যে নিয়ে নিতে চলে যাওয়ার জন্যে তিনি সূক্ষ্মদেহী কারণ তিনি ঢুকলেনি বা কখন আর বেরোলেনি বা কখন বন্ধ দরজা দিয়ে তিনি ঢুকলেনি বা কখন বেরোলেনি বা কখন এবং ওনার সামনে উনি তো সেদিকে তাকেই চিৎকার করছেন হয়তো একবার এদিক ওদিক তাকিয়েছেন তার মধ্যেই ভ্যানিশ হয়ে যেতে পারে কি করে মানুষ কি করে ভ্যানিশ হয় তো যাই হোক আজকে আমি একটা এমন একটা লাইভ করলাম যে আমি শুধু কতগুলো ছবি দেখে লাইভ করে গেলাম কোনো রেসপন্স বা কিছু তোমাদের কেমন লাগছে কি বৃত্তান্ত আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না যাই হোক চলো আর নয় হ্যাঁ দেড় ঘন্টার ওপরে আমি কথা বলে ফেলেছি আর নয় ঠিক আছে চলো এবার আমি দেখতে পাবো তোমরা কে কি বলেছো চলেছ কারো আমি চেষ্টা করব আজকে উত্তর দিতে না পারলে আমি কালকে দেবো কাল আমার ছুটি নেই সেই জন্যে আমার কাছে স্টক আছে কিন্তু আমি আর বলতে পারলাম না এবং তোমরা সবাই ভালো থেকো আমি আবার আসবো
কেমন লাগলো আমি বুঝতে পারছি না একটু দয়া করে লিখে যেও কেমন লাগলো কারণ আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না তোমাদের কেমন লাগলো আচ্ছা আসি আবার আসবো দেখা হবে টাটা বাই শুভরাত্রি